എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം രണ്ടാം ലോകമായുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് മെയ് മാസം പതിമൂന്നാം തീയതി സ്ഥലം കെന്യയിലെ നന്യൂകി എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയൊരു ആഫ്രിക്കൻ ഗ്രാമം ഈ ഗ്രാമത്തിലാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഒരു പി ഒ ഡബ്ല്യു ക്യാമ്പ് പ്രിസണർ ഓഫ് വാർ ക്യാമ്പ് ഉള്ളത് ക്യാമ്പ് നമ്പർ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ നേരം വെളുത്തു വരുന്ന ഒരു സമയമാണ് ആയിരക്കണക്കിന് യുദ്ധ തടവുകാർ ഈ ഒരു ക്യാമ്പിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും ആ ഒരു സമയത്ത് ക്യാമ്പ് ആകെ നിശബ്ദമായിരുന്നു രാത്രി ഒരുപാട് സംസാരിച്ച് ഏറെ വൈകിയിട്ട് കിടന്നുറങ്ങിയ തടവുകാരിൽ പല ആളുകളും ഇതുവരെയും എഴുന്നേറ്റിട്ടില്ല അന്നത്തെ അബസീനിയ ഇന്നത്തെ എത്യോപ്യയിൽ വെച്ചിട്ട് നടന്ന യുദ്ധങ്ങളിൽ ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാർ തടവുകാരായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുള്ള ഇറ്റാലിയൻ സൈനികരെ തടവിൽ പാർപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ക്യാമ്പാണ് പി ഒ ഡബ്ല്യു ക്യാമ്പാണ് ഈ ക്യാമ്പ് നമ്പർ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സങ്കല്പത്തിലുള്ള ഒരു സാധാരണ ജയിൽ കോമ്പൗണ്ടോ ക്യാമ്പോ അല്ല ഈ പി ഒ ഡബ്ല്യു ക്യാമ്പ് ഇതിനകത്ത് വിശാലമായിട്ട് ഏക്കർ കണക്കിന് സ്ഥലമുണ്ട് ഈ ഇതിനുള്ളിൽ പല ബാരക്കുകളിലായിട്ടാണ് ഈ തടവുകാർ താമസിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് താമസിക്കുന്ന തടവുകാർക്ക് ഇതിനകത്ത് ജീവിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നിയന്ത്രണങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ താമസിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഈ തടവുകാർ പല ബാരക്കുകളിലായിട്ട് അതിനുള്ളിലെ ചെറിയ ചെറിയ മുറികളിൽ താമസിക്കുന്നത് അവർക്ക് പുറത്തു പോകാനായിട്ട് യാതൊരു അനുവാദവും ഇല്ല പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് സാധാരണ നമ്മൾ വീട്ടിൽ കഴിയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇവർക്ക് കഴിയാനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് തടവറയാണ് വിശാലമായ കോമ്പൗണ്ടാണ് പി ഒ ഡബ്ല്യു ക്യാമ്പുകൾ അന്നത്തെ ദിവസം രാവിലെ ഇറ്റാലിയൻ തടവുകാരനായിട്ടുള്ള ഉമ്പർത്തോ തന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ഫിലിസ് ബെനൂസിയെ അത് രാവിലെ തന്നെ വിളിച്ച് ഉണർത്തി ഉമ്പർത്തോ ഒരു കാര്യവുമില്ലാതെ ഇത്ര രാവിലെ തന്നെ വിളിച്ചുണർത്തില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ബെനൂസി തപ്പിത്തടഞ്ഞ് വേഗം എഴുന്നേറ്റു ആകാശം ഇപ്പോഴും തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് മേഘങ്ങളൊന്നും അധികം കാണാനില്ല പക്ഷെ ഈ കാഴ്ച അധിക നേരം കാണുമോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ട് നീ വേഗം എഴുന്നേറ്റു വാ ഇതാണ് ഉമ്പർത്തോ ഈ ഫിലിസ് ബെനൂസിയോട് പറഞ്ഞത് ഉമ്പർത്തോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ബെനൂസിക്ക് ആവേശമായി ഈ ക്യാമ്പിൽ തടവറയിൽ വന്ന് പെട്ടപ്പം മുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഈ അത് രാവിലെ അവിടെ ഉണ്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് ഉമ്പർത്തോ തന്നോട് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം ബെനൂസി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉമ്പർത്തോയുടെ കൂടത്തിൽ ഈ ഒരു പി ഒ ഡബ്ല്യു ക്യാമ്പിന്റെ വിശാലമായിട്ടുള്ള ആ മൈതാനത്തേക്ക് ഓടിയിറങ്ങി ക്യാമ്പിന്റെ തെക്ക് കിഴക്കേ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഉമ്പർത്തോ പറയുന്ന കാഴ്ച ഉള്ളത് അവിടെ ക്യാമ്പിന്റെ മുള്ളു വേലികൾക്കപ്പുറം ഈ തടവുകാർ തന്നെ കാത്ത് പരിപാലിക്കുന്ന ഒരു വെജിറ്റബിൾ തോട്ടമാണ് ഒരു പച്ചക്കറി തോട്ടമാണ് ഉള്ളത് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇപ്പോഴും ഇവരെ കടത്തി വിടില്ല പക്ഷെ അതിനും ഇപ്പുറമുള്ള മുള്ളു വേലികളുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാഴ്ച ഇദ്ദേഹത്തിന് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഉമ്പർത്തോയും ഈ ബെനൂസിയും ഈ കാഴ്ച കാണാനായിട്ട് ഈ വേലിയുടെ അരികിൽ എത്തിയ സമയത്ത് തന്നെ ഈ കാഴ്ച കാണാനായിട്ട് ഈ ക്യാമ്പിലുള്ള വേറെ ചില ആളുകൾ ഇത് കാണാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വേറെ ചില ആളുകളും അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ബെനൂസി അങ്ങോട്ട് നോക്കൂ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കാഴ്ച പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ നാട്ടിൽ എത്തിയതുപോലെ തന്നെ തോന്നുന്നു ഒരു തടവുകാരൻ ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അത് കേട്ട ബെനൂസി ആ വേലിക്കരികിൽ നിന്ന് അകലേക്ക് നോക്കി മൂറൽ മഞ്ഞൊക്ക മാറി വിശാലമായ ആകാശം നീണ്ടു നിവർന്നു കിടക്കുന്ന ഘോര വനങ്ങൾക്കപ്പുറം ആകാശമുട്ട ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു കൂറ്റൻ പർവ്വതം അതിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ കാണുന്ന വെളുത്ത തലപ്പാവ് മഞ്ഞ് കട്ടകളാണ് അത്ഭുത കാഴ്ച കണ്ണ് ചിമ്മാതെ ബെനൂസി കണ്ടുകൊണ്ടേയിരുന്നു കൊടും ചൂടുള്ള ഭൂമധ്യരേഖയിൽ മഞ്ഞു തുപ്പിയണിഞ്ഞ ഒരു പർവ്വതം മൗണ്ട് കെന്യ ഇതുപോലെ മഞ്ഞു മൂടിയ അനേകം പർവ്വതങ്ങളും മലകളും ഉള്ള ഇറ്റലിയിൽ നിന്നാണ് ഈ തടവറയിലെ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് തങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തിയ പോലെ എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ ഈ ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടായത് ക്യാമ്പ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പി ഒ ഡബ്ല്യു ക്യാമ്പ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആഫ്രിക്കൻ ഗ്രാമമായ നന്യൂകി ഇതിലൂടെയാണ് ഭൂമധ്യരേഖ കടന്നു പോകുന്നത് ഈ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് വലിയ ദൂരത്തിലല്ലാതെയാണ് ആഫ്രിക്കയിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ പർവ്വതമായിട്ടുള്ള മൗണ്ട് കെന്യ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കെന്യ എന്ന് പറയുന്ന ആ രാജ്യം ആ പേര് കടം കൊണ്ടത് പോലും ഈ മൗണ്ട് കെന്യയിൽ നിന്നാണ് കിരിയന്യക എന്നാണ് ഈ മൗണ്ട് കെന്യയുടെ താഴ്വരകളിൽ താമസിക്കുന്ന ആഫ്രിക്കൻ ഗോത്രവർഗമായിട്ടുള്ള കിക്യു വർഗക്കാർ ഈ ഒരു പർവ്വതത്തെ വിളിക്കുന്നത് തണുപ്പ് കൂടിയ മാസങ്ങളിൽ ഈ പർവ്വത ശൃംഗങ്ങൾ മേഘങ്ങളാൽ മഞ്ഞുകളാല്
അയാളുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ആ ഒരു ദൃശ്യം പിന്നീട് ഒരിക്കലും മാഞ്ഞു പോയതേയില്ല ഈ പി ഒ ഡബ്ല്യു ക്യാമ്പുകളിലെ വിരസമായ ജീവിതത്തിനിടയ്ക്ക് ഈ സുന്ദരമായ ആ ദൃശ്യം മൗണ്ട് കെനിയുടെ ദൃശ്യം വലിയൊരു അനുഭൂതി തന്നെയായിരുന്നു പല ബാരക്കുകളിലായിട്ട് പതിനായിരക്കണക്കിന് യുദ്ധത്തടവുകാരെ പാർപ്പിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള വലിയൊരു കോമ്പൗണ്ട് ഒരു പി ഒ ഡബ്ല്യു ക്യാമ്പായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാർ നടത്തിയിരുന്ന ഒരു പി ഒ ഡബ്ല്യു ക്യാമ്പ് ആയിരുന്നു ക്യാമ്പ് നമ്പർ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഇവിടെയുള്ള ഇറ്റാലിയൻ ജർമ്മൻ സൈനികർക്ക് കാവലായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ കെനിയിൽ തന്നെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്രിക്കയിൽ തന്നെയുള്ള ആഫ്രിക്കൻ വംശജരായിട്ടുള്ള സൈനികർ ഗാർഡുകളായിരുന്നു ഏറ്റവും ഉയർന്ന കുറച്ച് സ്ഥാനമാനങ്ങൾ അലങ്കരിക്കുന്ന ആളുകൾ മാത്രമായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാരായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ ആഫ്രിക്കൻ കാവൽ ഭടന്മാർക്ക് അവരുടെ യജമാനന്മാരായിട്ടുള്ള ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കുള്ളത് പോലെയുള്ള വൈരാഗ്യം ഈ ജർമ്മൻകാരോടും ഇറ്റാലിയൻസിനോടും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിന്റെ ആവശ്യവുമില്ലായിരുന്നു ഈ നടക്കുന്ന രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ ആര് ജയിച്ചാലും ഈ ആഫ്രിക്കൻ ആളുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന നേറ്റീവ്സിന് ഇത് വലിയൊരു പ്രശ്നമേ ആയിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഇവരോട് ഈ തടവ് പുള്ളികളോട് യാതൊരു വിരോധവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇറ്റാലിയൻസിനും ജർമ്മൻസിനും ഇതിനകത്ത് കിടക്കുന്ന തടവ് പുള്ളികൾക്ക് പല സഹായങ്ങളും ഈ ആഫ്രിക്കൻ ഗാർഡ്സ് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പുറത്ത് ചന്തയിൽ കിട്ടുന്ന പല സാധനങ്ങളും അവർ രഹസ്യമായിട്ട് അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഇവർക്ക് കൊടുക്കും ഇവർ ഇവരുടെ കയ്യിലുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഈ ഇതിനകത്ത് കിടക്കുന്ന പി ഒ ഡബ്ല്യു ക്യാമ്പിൽ കിടക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അവരുടെ വസ്തുവകകളെല്ലാം സ്വന്തമായിട്ട് കയ്യിൽ തന്നെ വെക്കാനുള്ള അനുവാദമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവരുടെ കയ്യിൽ ആഫ്രിക്കയിൽ ഇല്ലാത്ത പല കാര്യങ്ങളും ഇറ്റലിയിലും ജർമ്മനിയിലും ഉള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവാം അത് ഇവർക്ക് സമാനമായിട്ട് കൊടുക്കും പകരം പുറത്തു നിന്ന് ഇവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഈ ഗാർഡ്സ് അകത്തേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ ഇതുപോലെ എന്ത് സൗകര്യങ്ങൾ കിട്ടിയാലും പുറത്തു നിന്ന് എന്ത് സാധനങ്ങൾ ഇവർ കൊണ്ട് കൊടുത്താലും തടവറ എന്നും തടവറ തന്നെയാണ് എല്ലാ ദിവസവും ഒരേ മുഖങ്ങൾ ഒരേ കാഴ്ച ഒരേ ജോലി ആർക്കും ബോറടിക്കും അതുമാത്രമല്ല ഈ യുദ്ധം എന്ന് തീരും എന്നറിയില്ല അതുകൊണ്ട് എത്ര നാൾ ഈ ഒരു ക്യാമ്പിൽ കിടക്കേണ്ടി വരും എന്നൊന്നും ഇതിനുള്ളിലെ തടവ് പുള്ളികൾക്ക് അറിയില്ല ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം തങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ കാണാനായിട്ടോ തങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ പോകാനായിട്ടോ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ള യാതൊരു പ്രതീക്ഷയും ഇതിനകത്ത് കിടക്കുന്ന തടവ് പുള്ളികൾക്ക് ഇല്ല ഇതൊക്കെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇതിനുള്ളിലെ എല്ലാ തടവുകാരും വൈകിട്ട് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ രാത്രിയിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആർക്കും ഉറക്കം വരാറില്ല പക്ഷെ ഈ ഫെലിസ് ബെനൂസിക്ക് ഉറക്കം വരാതിരിക്കാനായിട്ട് മറ്റൊരു കാരണം കൂടിയുണ്ട് മൗണ്ട് കെന്നിയ പക്ഷേ എപ്പോഴൊക്കെ ഈ മൗണ്ട് കെന്നിയുടെ മനോഹരമായ ദൃശ്യം അയാളുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നുണ്ടോ ആ സമയത്തെല്ലാം ഈ തടവറയുടെ ഭിത്തുകളിൽ പലപ്പോഴായിട്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാർ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വാചകം അത് ഈ ബെനൂസിയുടെ കണ്ണിലേക്ക് മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരും അത് ഇപ്രകാരമായിരുന്നു ഹേ തടവുകാര നിനക്ക് ഈ ഒരു തടവറയിൽ സുഖജീവിതം നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്റെ അമ്മൂമ്മ ഗ്രാൻഡ് മദർ ചെയ്ത കാര്യം അതേപടി നീയും ചെയ്താൽ മതി അവർ നൂറ്റി പത്താമത്തെ വയസ്സിലാണ് അന്തരിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ അത്രയും കാലം ജീവിച്ചിരുന്നത് സുഖമായിട്ട് ജീവിച്ചത് എന്ന് നിനക്കറിയാമോ അതായത് അവര് അവരുടെ സ്വന്തം കാര്യം നോക്കി മാത്രമാണ് ജീവിച്ചത് മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടപെടാതെ സ്വന്തം കാര്യം നോക്കി നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചത് കൊണ്ടാണ് എന്റെ അമ്മൂമ്മ ഗ്രാൻഡ് മദറ് നൂറ്റി പത്ത് വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചത് ഇതാണ് ഈ തടവുകാര് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഈ പല സ്ഥലങ്ങളിലും എഴുതി വെച്ചിരുന്ന വാചകം അതായത് ക്യാമ്പിനുള്ളിൽ മര്യാദയ്ക്ക് അടങ്ങി ഒതുങ്ങി കിടന്നോണം എന്നാണ് തമാശ രൂപത്തിൽ ഇവർ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ എന്നിട്ടും മൗണ്ട് കെന്നിയ ഈ ഫെലിസ് ബെനൂസിയുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മാഞ്ഞു പോയില്ല എല്ലാ ദിവസവും രാത്രിയിൽ എല്ലാ തടവുകാരും കിടക്കാൻ പോകുന്നത് പോലെ തന്നെ ബെനൂസിയും തന്റെ ചെറിയ മുറിക്കുള്ളിലെ ആ ഒരു കട്ടിലേക്ക് കിടക്കാനായിട്ട് പോകും പക്ഷെ ഉറക്കം വരില്ല ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം ഇദ്ദേഹം വീണ്ടും കണ്ണു തുറക്കും അപ്പോൾ ചുറ്റും നോക്കും തന്റെ അവസ്ഥ തന്നെയാണ് ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾക്കും എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാവും ചിലർ നല്ല രീതിയിൽ ഉറങ്ങുന്നത് പോലെ കിടക്കും പക്ഷേ ഉറങ്ങുന്നുണ്ടാവില്ല ബാക്കി ചിലർ കണ്ണു തുറന്ന് കിടപ്പുണ്ടാവും വേറെ ചിലർ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പുറത്തേക്കൊക്കെ പോയിട്ട് പുക വലിക്കുന്നുണ്ടാവാം പല സ്ഥലങ്ങളിൽ വെറുതെ കുത്തിയിരുന്ന് ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവാം വേറെ ചിലർ ഏതെങ്കിലും ഇരുണ്ട കോണുകളിൽ ചെന്നിരുന്ന് കരയുന്നുണ്ടാവാം ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു തടവറയിലെ രാത്രി ദൃശ്യങ്ങൾ എന്നാൽ നേരം പുലർന്നു കഴ
അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കത്ത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് വായിക്കാനായിട്ട് അത് ആളുടെ പേരിലാണോ വന്നത് അയാൾ മാത്രമല്ല ഉണ്ടാവുക ഈ ക്യാമ്പിലെ സകല ആളുകളും അതിന് ചുറ്റും കൂടിയിരിക്കും എന്നിട്ട് പരസ്യമായിട്ടാണ് ഇത് വായിക്കുക ചിലപ്പോഴും ആ കത്ത് മോഷണം പോയെന്നും വരും എന്താണെങ്കിലും ഇത്തരം ഈ തമാശകളും ഗോസിപ്പുകളും ഒക്കെയാണ് ഈ ക്യാമ്പിലെ പ്രധാന വിനോദങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മാസങ്ങൾ വേറൊരു കാര്യവും ചെയ്യാതെ ഇതിനകത്ത് ഗോസിപ്പുകളും ഈ പരദൂഷണവും ഈ യുദ്ധ വാർത്തകളും മാത്രം ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിനുള്ളിൽ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബെനൂസി പറയുന്നത് നമ്മൾ വേറൊരു മനുഷ്യനായിട്ട് മാറും നമ്മുടെ സ്വഭാവമെല്ലാം ചേഞ്ച് ചെയ്തു പോകും സത്യത്തിൽ ഇത്തരം ഭ്രാന്തൻ ചിന്തകളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബെനൂസി തന്റെ ചിന്തകളെ മൗണ്ട് കെന്നിയുടെ മുകളിലേക്ക് കയറ്റി വിടുന്നത് ഇവിടെ ഈ നന്നൂക്കിയിലെ കൊടും ചൂടിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അയ്യായിരം മീറ്റർ ഉയരത്തിലുള്ള ആ മഞ്ഞു മലയെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ തന്നെ വല്ലാത്തൊരു കുളിരാണ് ആദ്യമേ തങ്ങളുടെ ഈ ക്യാമ്പ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ അതിന്റെ മുൻപിൽ തടവുകാര് നോക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾ ഗാർഡൻ പച്ചക്കറി തോട്ടം അതിനപ്പുറം ചെറിയ ചതുപ്പാണ് അതിനുമപ്പുറം പ്രധാന വഴി ഒരു റെയിൽവേ പാത പിന്നെ അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വിശാലമായ വന മനസാമ്രാജ്യം അതും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ മൗണ്ട് കെന്യ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പിറ്റേ ദിവസവും അതിരാവിലെ തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് മൗണ്ട് കെന്യയെ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബെനൂസി നോക്കിയെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല വീണ്ടും ഈ മേഘങ്ങളും മഞ്ഞും വന്ന് മൂടി നിൽക്കുകയാണ് അതിനുള്ളിൽ ഈ പർവ്വതരാജൻ മറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ബെനൂസിയുടെ മുഖം മ്ലാനമായി അന്ന് രാത്രി ബെനൂസിക്ക് കിടന്നിട്ട് ഉറക്കം വന്നതേയില്ല കടം വാങ്ങിയ ഒന്ന് രണ്ട് ബുക്കുകൾ പുസ്തകങ്ങൾ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിലും വായിക്കാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ സ്വന്തമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു ചെറിയ വിളക്കിൽ ഓയിൽ കുറവായിരുന്നു ബെനൂസിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാൻ മേലാതെ ആ കട്ടിലിൽ ഇരുന്ന സമയത്താണ് കുറച്ച് പേര് ഇദ്ദേഹത്തെ മറ്റൊരു മുറിയിലേക്ക് ചെസ്സ് കളിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിളിച്ചത് ബെനൂസിക്ക് സന്തോഷമായി ഇദ്ദേഹം അപ്പുറത്തെ ബാരക്കിൽ പോയിട്ട് ഈ ചെസ്സ് കളി നടത്തുന്ന ആ ഒരു കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് വേറെ ഏതോ മുറിയിൽ നിന്ന് മറ്റാരോ തട്ടുകയും മുട്ടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ശബ്ദം ഇദ്ദേഹം കേട്ടത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഏതോ തടവുകാരൻ വൈകിട്ട് ഉറക്കമൊന്നും വരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഉറക്കമില്ലാത്ത രാത്രികളിൽ ബോറടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അയാൾ സ്വയം എന്തോ ഒരു പണി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വെറുതെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശബ്ദമാണ് ഈ കേൾക്കുന്നത് ഇതാണ് ക്യാമ്പിന്റെ അവസ്ഥ പക്ഷെ ഇത്തരം പണികളിലോ ഇപ്പോൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചെസ്സിലോ തനിക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്ന് ബെനൂസി അതിവേഗം തിരിച്ചറിഞ്ഞു തന്റെ മനസ്സ് മുഴുവൻ അങ്ങ് മഞ്ഞു മലകളുടെ മുകളിലാണ് മൗണ്ട് കെന്നിയുടെ മുകളിലാണ് അതെ തനിക്ക് അതിൽ മാത്രമാണ് താല്പര്യം എങ്ങനെയും മൗണ്ട് കെന്നിയുടെ മുകളിൽ എത്തണം അത് കീഴ്പ്പെടുത്തണം പക്ഷെ തനിക്ക് എങ്ങനെ സാധിക്കും താനൊരു യുദ്ധ തടവുകാരനാണ് ഈ ഒരു പി ഒ ഡബ്ല്യു ക്യാമ്പിൽ താൻ എത്ര നാൾ കിടക്കേണ്ടി വരും ജീവനോടെ പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ കിടന്ന് മരിക്കുമോ ഇതൊന്നും അറിയില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾ ഒരു യുദ്ധ തടവുകാരൻ ഇത്തരം ഒരു സ്വപ്നം കാണുന്നതിൽ എന്തർത്ഥമാണ് ഉള്ളത് ബെനൂസി ആ ഇരുട്ടിലൂടെ പുറത്തേക്ക് ഒന്ന് നോക്കി കുറച്ച് അകലം മാറിയിട്ട് തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അതിർവരമ്പായിട്ടുള്ള ആ മുള്ളുവേലികൾ മങ്ങിയ നിലാവെളിച്ചത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതിനുമപ്പുറം എന്താണുള്ളത് ആ വെജിറ്റബിൾ തോട്ടത്തിനും അപ്പുറം എന്താണുള്ളത് എന്തൊക്കെ തരം മൃഗങ്ങളാവാം ആ ഒരു സമയത്ത് അവിടെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്നുണ്ടാവുക മനുഷ്യൻ ഒരിക്കലും അങ്ങോട്ടേക്ക് കയറാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൗണ്ട് കെന്നിക്ക് കാവൽ നിൽക്കുകയാണോ ഈ മൃഗങ്ങൾ ബെനൂസിയുടെ ചിന്തകൾ അങ്ങനെ കാട് കയറിപ്പോയി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അങ്ങ് അകലെ ആകാശം തെളിഞ്ഞു ആ ഒരു തെളിഞ്ഞ ആകാശത്തിൽ മൗണ്ട് കെന്നിയുടെ ഗിരി ശൃംഗങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് അവ്യക്തമായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു അതിന്റെ മുകളിൽ നിന്നും ആരോ തന്നെ മാടി വിളിക്കുന്നതായി ബെനൂസിക്ക് തോന്നി ബെനൂസി കസരയിൽ നിന്ന് ചാടി എഴുന്നേറ്റു കൈകൾ കൂട്ടിത്തിരുമ്പി എന്നിട്ട് മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു അതെ എന്നെ ആരോ അങ്ങോട്ടേക്ക് വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവുക തന്നെ ചെയ്യും മൗണ്ട് കെന്നിയ ഞാൻ കീടക്കിയിരിക്കും ഇത് സത്യം ജോൺ സ്റ്റെയിൻ ബക്കിന്റെ ഗ്രേപ്സ് ഓഫ് റാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് നിങ്ങളിൽ ചിലർ അത് വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം അതൊരു ഫേമസ് ബുക്കാണ് ആ ബുക്ക് പിറ്റേ ദിവസം വായനയ്ക്കിടയിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടുകയും അതിൽ ഒരു പേജിലെ കുറച്ച് വാചകങ്ങൾ ബെനൂസിയുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റുകയും ചെയ്തു അത് ഇപ്രകാരമായിരുന്നു ഞാൻ തടവറയിൽ കിടന്ന ഒരൊറ്റ ദിവസം പോലും സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിനെ കുറിച്ച് ആ ഒരു അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ട് പോലുമില്ല ആന്നന്നത്തെ ദിവസത്തെ കാര്യങ്ങൾ അത് മാത്രമായിരുന്നു എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൂടി വന്നാൽ അടുത്ത
ഒരു പി ഒ ഡബ്ല്യുവിന് ഉണ്ടാവില്ല അത് ഉറപ്പാണ് എന്നാൽ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മറ്റ് പി ഒ ഡബ്ല്യു പ്രിസണർ ഓഫ് വാർ ക്യാമ്പുകളെക്കാളും അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ് കെനിയയിലെ ഞന്യൂക്കി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമത്തിൽ അന്ന് ഗ്രാമമാണ് ഇന്ന് ചെറിയ പട്ടണമാണ് ഈ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ ക്യാമ്പ് നമ്പർ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഞന്യൂക്കിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ ക്യാമ്പ് നമ്പർ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ കൊടുങ്കാടിന് നടുവിലായിരുന്നു ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ആൾ രക്ഷപ്പെട്ട് പുറത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കൊടുങ്കാട്ടിലേക്കാണ് ഇറങ്ങുക അവിടെ ആനയുണ്ട് സിംഹമുണ്ട് പുലിയുണ്ട് മറ്റ് ഇരപിടിയൻ ജന്തുക്കളുണ്ട് കാട്ടുപോത്തുണ്ട് കാണ്ടാമൃഗമുണ്ട് ഇതിനെയെല്ലാം അതിജീവിച്ച് വേണം ഒരു ഗ്രാമത്തിലേക്ക് ആ ഒരു തടവ് പുള്ളിക്ക് രക്ഷപ്പെട്ട് പോകാനായിട്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ വേറെയും പ്രശ്നമുണ്ട് ഈ ഒരു തടവ് പുള്ളി ഒരു വേ ഒരു പി ഒ ഡബ്ല്യു ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് യൂറോപ്പിലാണ് രക്ഷപ്പെട്ട് പോകുന്നതെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഈ ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനാകാതെ ആ ഒരു സ്ട്രീറ്റിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാമത്തിലൂടെയോ നടന്നു പോയാൽ ആരും ശ്രദ്ധിക്കില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഈ പുറത്തിറങ്ങി പോകുന്ന ആൾ വെള്ളക്കാരനാണ് ഇവിടെ കെന്യനുള്ള സാധാരണ ഗോത്രവർഗക്കാർക്ക് അറിയാവുന്ന ആളുകൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഭാഷ സംസാരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പെരുമാറുകയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതി കാണുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ അറിയിക്കുകയും ഈ പ്രിസണർ ഓഫ് വാർ പിന്നീട് വീണ്ടും തടവിലാകുകയും ചെയ്യും ഒന്നുകിൽ ഈ ഗ്രാമവാസികളോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ആളുകളോ പിടികൂടും ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കയ്യിൽ വീണ്ടും അകപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ ഈ മൃഗങ്ങൾ കടിച്ചു കയറും ഇതൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ പാട്ടിന് കിടന്ന് ചാവും അതുകൊണ്ട് ഒരു യൂറോപ്പിലുള്ള പി ഒ ഡബ്ല്യു ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നത് പോലെ അല്ല ഈ ഒരു ആഫ്രിക്കയിലുള്ള നന്യൂക്കിയിലെ പി ഒ ഡബ്ല്യു ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുക അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ആരും രക്ഷപ്പെട്ട് പോകില്ല എന്നുള്ള ഉറപ്പ് ഇവിടെയുള്ള ഈ നന്യൂക്കി ക്യാമ്പിലെ മുകളിലുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അറിയാം അതുകൊണ്ട് അത്ര വലിയ സുരക്ഷയൊന്നും അല്ല ഈ ഒരു ക്യാമ്പിന് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് രക്ഷപ്പെടാൻ ഒട്ടേറെ വഴികൾ ഉണ്ടായിട്ട് കൂടിയിട്ട് ഈ ഒരു ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് ആരും രക്ഷപ്പെട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകാത്തത് ഇപ്പറഞ്ഞ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ബെനൂസിയും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ചിന്തിച്ചത് അതായത് ഈ ഒരു തടവറയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് ഈ മൗണ്ട് കെന്യയിലേക്ക് രക്ഷപ്പെട്ട് പോകണം എന്നല്ല ബെനൂസി ചിന്തിക്കുന്നത് മറിച്ച് ഈ ഒരു തടവറയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് മാറിയിട്ട് രക്ഷപ്പെട്ട് പുറത്തേക്ക് പോയിട്ട് മൗണ്ട് കെന്യ കീഴ്പ്പെടുത്തി അവിടെ ഒരു ഇറ്റാലിയൻ പതാക സ്ഥാപിച്ച ശേഷം തിരികെ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വരണം എന്നാണ് ബെനൂസി ചിന്തിക്കുന്നത് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഇതെന്ത് ഭ്രാന്താണ് എന്ന് നിങ്ങൾ കരുതിയേക്കാം പക്ഷെ വീഡിയോ പൂർണ്ണമായിട്ട് കണ്ടു കഴിയുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാകും നിങ്ങൾ അഭിപ്രായം മാറ്റും ഒരു തടവറയിൽ കിടന്നു പോലും ഒരാൾക്ക് ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ് ഈ ഒരു സംഭവം നാളെ ഒന്നില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതം അവസാനിക്കുകയാണ് തുടിക്കുന്ന ഹൃദയമുള്ള മനസ്സുള്ള ഒരാൾക്ക് തടവറ ഒരു വിഷയമല്ല എന്നാണ് എന്ന് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുവാനാണ് ഫിലിസ് ബെനൂസി ശ്രമിക്കുന്നത് പക്ഷെ അസാധ്യമാണ് എന്ന് തോന്നുന്ന ഈ ഒരു ഉദ്യമത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബെനൂസിക്ക് പല കടമ്പകൾ കടക്കേണ്ടതുണ്ട് പതിനേഴായിരം അടി ഉയരത്തിലേക്ക് കയറാനായിട്ട് വേണ്ടുന്ന പരിശീലനം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പ് ആ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള കുറച്ച് പ്രാക്ടീസ് കാര്യങ്ങൾ ഇതൊന്നും ലഭിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യവും ഈ ഒരു ക്യാമ്പിനുള്ളിൽ ഇല്ല എല്ലാം രഹസ്യമായിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഒരു പരിശ്രമം തന്നെ കൊണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല എന്ന് ബെനൂസിക്ക് നല്ല പോലെ അറിയാം അതുകൊണ്ട് തൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തൻ്റെ അതേ മനസ്ഥിതിയുള്ള ആരോഗ്യമുള്ള ചിന്താശേഷിയുള്ള ഒരു രണ്ട് പേരെ കൂടി ഇദ്ദേഹത്തിന് ആവശ്യമാണ് ഇതിനെല്ലാം പുറമെ മലകയറ്റത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കയറുകൾ വസ്ത്രങ്ങൾ ജാക്കറ്റുകൾ മുള്ളാണികൾ പിടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഐസിലൂടെ നടന്ന് കയറി പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബൂട്ടുകൾ ഐസ് ആക്സ് ഈ ഇതൊക്കെ വെട്ടിപ്പൊളിച്ച് മുകളിലേക്ക് കയറി പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോടാലികൾ ഇതെല്ലാം നിർമ്മിക്കണം രഹസ്യമായിട്ട് ഇതിനുള്ളിൽ നിർമ്മിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആഫ്രിക്കൻ ഗാർഡുകളെ വെച്ചിട്ട് പൈസയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് പുറത്തു നിന്ന് ഇതിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണം ഇതിന് സമയം ആവശ്യമാണ് രഹസ്യമായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുകയും വേണം നല്ല അധ്വാനം ആവശ്യമാണ് ഇതിനെല്ലാം പുറമെ ഇതെല്ലാം സംഘടിപ്പിച്ച ശേഷം ഈ രണ്ടു പേരെയും കൂടെ കിട്ടിയ ശേഷം ഈ ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് ആരും അറിയാതെ രക്ഷപ്പെടണം ഈ മൗണ്ട് കെന്യ കീഴ്പ്പെടുത്തണം എന്നിട്ട് രഹസ്യമായിട്ട് തിരികെ വരണം
ഏജന്റുകളായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുമായിരുന്നു അവരിങ്ങനെ ഓരോ ബാരക്കുകളിലും കയറി ഇറങ്ങിയിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും വാങ്ങാനോ കൊടുക്കാനോ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഉറക്കെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കും അതായത് ഇവർക്കറിയാം ആരുടെയൊക്കെ കയ്യിൽ എന്തൊക്കെ സാധനം വിൽക്കാനുണ്ട് ആർക്കൊക്കെ ഏതൊക്കെ സാധനമാണ് വാങ്ങിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ഈ ആളുകളുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് ഈ ആളുകൾ മുഖേനയാണ് ഈ തടവുകാർ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പല സാധനങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്തിരുന്നത് ഈ ഏജന്റുമാരെ ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് ഈ ആഫ്രിക്കൻ ഗാർഡുമാരുമായിട്ട് നല്ല കണക്ഷനാണ് ഉള്ളത് അതുവഴി പുറത്തുനിന്ന് പോലും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് ഈ ബെനൂസിക്ക് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും എന്താണെങ്കിലും ഇതിനെല്ലാം വേണ്ടത് ഇതിനകത്തെ കറൻസി ആയിട്ടുള്ള സിഗരറ്റാണ് അത് സംഭരിക്കുക എന്നുള്ള പണിയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ബെനൂസി ചെയ്തത് പക്ഷെ ഇതല്ല ഏറ്റവും പ്രയാസമുള്ള ഭാഗം ഈ ഒരു ഉദ്യമത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് തനിക്ക് പറ്റിയ രണ്ട് ആളുകളെ ധൈര്യവും ആരോഗ്യവും ഉള്ള ഈ ഒരു മല കയറണം എന്നുള്ള ഒരു ഇച്ഛാശക്തിയുള്ള രണ്ട് ആളുകളെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ആവശ്യം മല കയറാനായിട്ട് ആരെങ്കിലും കൂടെ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഏജൻസി നടക്കുന്ന പോലെ ഇദ്ദേഹത്തിന് നടക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ലല്ലോ ഇത് രഹസ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പണിയാണ് അതുകൊണ്ട് രഹസ്യമായിട്ട് തന്നെ ഈ രണ്ട് ആളുകളെ ഇദ്ദേഹത്തിന് കണ്ടെത്തുകയും വേണം താൻ ഉൾപ്പെടെ ഒരു മൂന്ന് പേര് മതി ഈ ഒരു ഉദ്യമത്തിന് എന്നാണ് ബെനൂസി കരുതുന്നത് രണ്ട് പേര് ബെനൂസി ഉൾപ്പെടെയുള്ള രണ്ട് പേര് മല ശരിക്കുള്ള കൊടുമുടി കീഴടക്കും ആ സമയത്ത് മൂന്നാമത്തെ ആള് ഈ കൊടുമുടിയുടെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള ബേസ് ക്യാമ്പിൽ കാവലിരിക്കും ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് മൂന്ന് പേരെ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി രണ്ട് പേരെ കൂടെ ആവശ്യമുള്ളൂ ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ കൊണ്ട് ഇത് സാധിക്കില്ല ആളുകൾ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഉദ്യമം രഹസ്യമായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുകയും ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് മൂന്നാളുകൾ മതി എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിൽ ബെനൂസി എത്തിച്ചേർന്നത് അങ്ങനെ ഒരു തെളിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു തെളിഞ്ഞ പ്രഭാതത്തിൽ ബെനൂസി ഈ ക്യാമ്പിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ആ ഒരു മൈതാനത്തേക്ക് ഇറങ്ങി അതുവഴി ഇവർക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം എല്ലാവരും പല ജോലികളൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് അവിടെ ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ചിലർ കൂടിയിരിപ്പുണ്ട് അതിനിടയിലേക്ക് ഈ ബെനൂസി ഇറങ്ങി ആ സമയത്ത് മൗണ്ട് കെഞ്ഞ് വിശാലമായിട്ട് തെളിഞ്ഞ് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രഭാതമായിരുന്നു ഈ മൗണ്ട് കെഞ്ഞിയുടെ കാഴ്ച തന്നെ പോലെ തന്നെ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ആരുടെയെങ്കിലും മനസ്സിൽ കൗതുകം ഉണർത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇതുവഴി കറങ്ങി നടക്കുന്നത് കുറച്ച് നേരം നടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും മുള്ളു പേരുകൾ കരികിൽ കൈയൊക്കെ പുറകി കെട്ടിയിട്ട് ഈ മൗണ്ട് കെന്നിയുടെ കാഴ്ച കണ്ടുകൊണ്ട് നിന്നിരുന്ന ഒരാളെ ഇദ്ദേഹം കണ്ടു ബെനൂസി കണ്ടു അയാളുടെ അരികിൽ സാവധാനം എത്തിയ ശേഷം ബെനൂസി അയാളോട് പറഞ്ഞു നല്ല മനോഹരമായ കാഴ്ച അല്ലേ അയാൾ തിരിഞ്ഞു നിന്ന് ബെനൂസിയെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ശരിയാണ് അതിമനോഹരമായിരിക്കുന്നു എപ്പോഴെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് ആ ഒരു മല കയറണം എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ബെനൂസി വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം തൊടുത്തു വിട്ടത് അയാൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു എന്നിട്ട് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ബെനൂസിയെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഉണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ ആദ്യം എനിക്ക് നല്ല പോഷക സമ്പത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പോഷക ഗുണമുള്ള നല്ല ആഹാരം കിട്ടണം എൻ്റെ ആരോഗ്യം നന്നാക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്കിത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾ അവിടെ നിന്ന് നടന്നങ്ങ് പോയി ബെനൂസി ചിന്തിച്ചു ശരിയാണ് ഇവിടെ മൂന്ന് നേരം കറക്റ്റായിട്ട് ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആരോഗ്യം നിലനിർത്താനുള്ള നല്ല രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണം ഇവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവിച്ചു പോകാം എന്നുള്ളതല്ലാതെ ആരോഗ്യം ഇവർക്കില്ല ഇവരെല്ലാം ഇതിനകത്തെ തടവുകാരാണ് അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടുന്ന ഭക്ഷണം മാത്രമാണ് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ഒരു മല കയറ്റം നടത്താനുള്ള ആരോഗ്യമൊന്നും ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇല്ല അപ്പോൾ ഇനി ഒരു ഒറ്റ കാര്യം മാത്രം ചിന്തിച്ചാൽ മതി ആരോഗ്യമുള്ള രണ്ടുപേരെ ഇനി കിട്ടില്ല അങ്ങനെ ആളുകൾ ഇല്ല ഇതിനകത്ത് അതിന് പകരം തന്നെ പോലെ ഇത് കയറണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ഭ്രാന്തുള്ള രണ്ടുപേരെയാണ് ഇനി തനിക്ക് വേണ്ടത് അങ്ങനെ അടുത്തതായിട്ട് ബെനൂസി ചെയ്തത് ഇതുപോലെ ഇച്ഛാശക്തിയുള്ള രണ്ട് പേര് തന്നെ പോലെ തന്നെ നേരത്തെ മല കയറി പ്രാക്ടീസ് ഉള്ള രണ്ട് പേര് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാകും അങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് പേരെയാണ് ബെനൂസി പിന്നീട് തിരക്കി നടന്നത് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ബെനൂസി വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ചായ സൽക്കാരങ്ങൾ നടത്തി പി ഒ ഡബ്ല്യു ക്യാമ്പിലെ ചായ സൽക്കാരം എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന ഒരു വിരുന്നായിട്ട് നോക്കരുത് ഇവിടെ ചായ സൽക്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിലൊരു രണ്ട് പേരെ ഒരാൾ ചായ സൽക്കാരത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബാരക്കിലേക്ക് വിളിച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ചായ കുടിക്കാനുള്ള കപ്പ് ഷുഗർ ഈ ചായപ്പൊടി അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ
അത് കിട്ടിയിട്ട് അടിച്ച് വരുത്തി വേണം ഇവർക്ക് പല ടൂൾസ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് അത് തപ്പിയാണ് ഇവർ നടക്കുന്നത് ഈ ഇവർ താമസിക്കുന്ന ബാരക്കിൽ നിന്നും ആ ഒരു ക്യാമ്പിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് ദൂരം മാറിയിട്ടായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാർ സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് ഡമ്പ് ചെയ്യുന്ന ഡമ്പ് യാർഡ് അവരുടെ വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പല സാധനങ്ങളും അവിടെ കൊണ്ടാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അത് ഈ ക്യാമ്പിനുള്ളിലാണ് അവിടം വരെയും ഇവർക്ക് നടന്നു പോകാനുള്ള അനുമതി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ കൂട്ടുകാരും ഇദ്ദേഹവും ബെനൂസിയും അവിടെ ചെന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും കുറച്ച് പഴയ വാഹനങ്ങളുടെ കേടായ വാഹനങ്ങളുടെ പാർട്സ് ഒക്കെ അവിടെ കൊണ്ട് തള്ളിയിരിക്കുന്നത് ഇവർ കണ്ടു അതെല്ലാം ലോഹങ്ങളാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അതെല്ലാം അടിച്ചു വരുത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് പല ആയുധങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പ്രധാനമായിട്ടും ഇവരുടെ ബൂട്ടുകളുടെ അടിയിൽ ആണികൾ പിടിപ്പിക്കണം ഈ മഞ്ഞിലൂടെ തെന്നാതെ കയറി പോകുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്തരം ബൂട്ടുകളെ ക്രാമ്പൻസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവർക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടി പക്ഷേ ഇതെല്ലാം കോൾഡ് വർക്കിംഗ് നടത്തിയാൽ മാത്രമാണ് ഇവർക്ക് ഇത് നിർമ്മിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ലോഹങ്ങൾ ചൂടാക്കാതെ സാധാരണ ടെമ്പറേച്ചറിൽ തന്നെ അടിച്ചു വരത്തി സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെയാണ് കോൾഡ് വർക്കിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇവിടെ ചൂടാക്കിയിട്ട് ഈ കൊല്ലൻ്റെ ആലയിൽ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഇവർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് രഹസ്യമായിട്ട് ഇവർക്ക് ഈ സാധനങ്ങൾ ഈ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ തന്നെ അടിച്ചു വരത്തി വേണം ഓരോ ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ ബെനൂസിയും കൂട്ടരും ഇവിടെ നിന്ന് ആവശ്യമുള്ള കുറച്ച് മെറ്റൽ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് വലിച്ചഴിച്ച് ഈ ക്യാമ്പിൻ്റെ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് കൊണ്ടിട്ടു സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഗാർഡുകൾ ചോദിക്കും ഇത് എന്തിനാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇവർ പറഞ്ഞു ഈ ഇവർക്ക് ഈ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിന് പുറത്ത് പച്ചക്കറി തോട്ടമുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ആ പച്ചക്കറി തോട്ടത്തിൽ പണിയാൻ വേണ്ടുന്ന ആയുധങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് വലിച്ചു കൊണ്ട് പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഗാർഡുകൾക്ക് മനസ്സിലായി ഓ നല്ല കാര്യമാണല്ലോ ശരി ഉണ്ടാക്കിക്കൂ അതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായില്ല ഈ ഒരു സാധനം വലിച്ച് ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടിട്ടു എന്നിട്ട് ഈ പണി അറിയാവുന്ന കുറച്ച് ഇറ്റാലിയൻ ആളുകളെ ഇവർ ഈ ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തുകയും അവർക്ക് സിഗരറ്റും ബാക്കി സാധനങ്ങളൊക്കെ കൈക്കൂലിയായിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇവരോട് രഹസ്യമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പരസ്യമായിട്ട് ഇവർക്ക് ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷെ ചില സാധനങ്ങൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ മുള്ളുകളുള്ള ബൂട്ടുകൾ ഐസ് ആക്സ് ഈ മഞ്ഞ് കൊടാലി ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് രഹസ്യമായിട്ട് വേണം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അത് ഇവർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ ചെയ്തത് എന്താ ഈ ആളുകൾ കണ്ടമാനം ബഹളം വെക്കുന്ന സമയങ്ങൾ ഈ ക്യാമ്പിൽ ഭയങ്കര ബഹളമുള്ള സമയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പരിപാടികൾ നടക്കുന്ന സമയങ്ങൾ ആ സമയത്താണ് തട്ടുമുട്ടും ബഹളവും ഒക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല ആ ഒരു സമയം തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് ആ ഒരു സമയത്താണ് ഇവർ ടൂളുകൾ നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് ഇനി വേണ്ടത് മെറ്റലുകൾ അടിച്ചു പരത്താനുള്ള വലിയ ചുറ്റികകളാണ് അതായത് ഈ ആയുധങ്ങൾ നിർമ്മിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചുറ്റി പോലുള്ള വേറെ ആയുധങ്ങൾ ഇവർക്ക് ആവശ്യമാണ് അത് കിട്ടാനായിട്ട് ഒരൊറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ ഈ ക്യാമ്പിലെ പല വർക്കുകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൊണ്ട് അവിടെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ആളുകളെയാണ് അവർക്ക് പ്രത്യേക ബാരക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അവരാണ് ഇതിനുള്ളിലെ പല വർക്കുകൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ തടവുകാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പല വർക്കുകളും ഇവർക്ക് വേണ്ടുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതും ഈ ഇന്ത്യൻ പണിക്കാരാണ് പക്ഷേ അവർക്ക് പ്രത്യേക സ്ഥലമാണ് ഉള്ളത് ബെനൂസി നോക്കി നിന്നു ഇവർ ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇവരുടെ ഈ ബാരക്കിൻ്റെ ആ കവാടം ഇവർ അടയ്ക്കാറില്ല അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഇവർ ഈ ഇന്ത്യൻ പണിക്കാർ ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് പോയ സമയത്ത് ഇദ്ദേഹം ഇവരുടെ ഈ ഒരു മുറിക്കകത്ത് കയറുകയും അതിനകത്ത് ഇവർക്ക് വേണ്ടുന്ന ആവശ്യ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുകയും അവിടെ നിന്ന് മാറ്റുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഇവർക്ക് വേണ്ടുന്ന ചുറ്റികളും മറ്റ് ആയുധങ്ങളും കിട്ടുകയും ചെയ്തു സമയം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജൂലൈ മാസമായി ഈ സമയത്തെല്ലാം മൗണ്ട് ഗനിയ ഏതാണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും തന്നെ തെളിഞ്ഞ് കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്ന ആ ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് എല്ലാ ദിവസവും അങ്ങോട്ടേക്ക് ഈ ഒരു മുള്ളുവേലിക്ക് ഇപ്പുറം നിന്നുകൊണ്ട് ബിനൂസി ഈ കാഴ്ച കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കും നല്ല തെളിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഈ മലയെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് ഇദ്ദേഹം പഠിക്കും കയറാനായിട്ട് എളുപ്പമുള്ള വഴികൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഓർത്തു വെക്കും ഇതിൻ്റെ ഭൂപ്രകൃതി എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം സൂക്ഷിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അത്യാവശ്യം കാഴ്ചകളെല്ലാം ഇവിടെ നിന്ന് ബെനൂസിക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇദ്ദേഹം ആലോചിച്ചു എങ്ങനെയെങ്കിലും തങ്ങൾ
മഴ നിൽക്കുന്ന സമയം അതായത് സെപ്റ്റംബർ മാസം ആ മാസത്തിന് ശേഷം മല കയറാം എന്നാണ് ബനൂസി കരുതുന്നത് ഏതാണ്ട് രണ്ടാഴ്ചകൾ കൊണ്ട് ഈ മല കയറി ഇറങ്ങി തിരിച്ചു വരാം എന്ന് തന്നെയാണ് ബനൂസിയുടെ വിചാരം കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും ഈ നന്നൂക്കി അരുവിയുടെ തീരത്തോടെ ചേർന്ന് പോകണം എന്നുള്ള തീരുമാനമൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ഈ ബനൂസിക്ക് ശരിക്കും ഏത് വഴിയാണ് ഈ ഒരു മൗണ്ട് കെന്നിയുടെ മുകളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കുക എളുപ്പവഴി ഏതാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിലൊന്നും യാതൊരു ഉറപ്പോ തീർച്ചയോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് വായിക്കാനായിട്ട് ഒരു പുസ്തകം കിട്ടിയത് ഫാദർ കക്നലോടെ ദി അക്കിക്കുയു എന്ന് പറഞ്ഞ പേരുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് ഈ മൗണ്ട് കെന്നിയുടെ താഴ്വരകളിൽ ജീവിക്കുന്ന കിക്കുയു ഗോത്രക്കാരെ കുറിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ പുരോഹിതൻ ഈ കക്നലോ എന്ന് പറയുന്ന പുരോഹിതൻ എഴുതിയ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് ആ ബുക്കിൽ മൗണ്ട് കെന്നിയുടെ നല്ലൊരു ഭൂപടം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മാത്രവുമല്ല ഇദ്ദേഹത്തിന് ബനൂസിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒട്ടേറെ വിവരങ്ങളും ആ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ വിവരങ്ങൾ ഈ പറയുന്നു ഒക്കെയാണ് പർവ്വതത്തിന്റെ അടിവാരത്തിലേക്ക് ഈ നന്നൂക്കിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് മുപ്പത് മുപ്പത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരം കാണും നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞതാണ് ഈ ഒരു ക്യാമ്പ് ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു വെജിറ്റബിൾ തോട്ടം അതിനുശേഷം ഒരു വഴി പിന്നെ ഒരു റെയിൽവേ പാത അതിനുശേഷം വനം ആ വനം കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് ശരിക്കുള്ള കയറ്റം ആരംഭിക്കുന്നത് അവിടം വരെയുള്ള ദൂരമാണ് ഈ പറയുന്ന മുപ്പത് മുപ്പത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരം അത്രയും ദൂരം സഞ്ചരിച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഏതാണ്ട് മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പത് മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ ഇവർ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവണം ഏതാണ്ട് അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ ആണല്ലോ ഇതിൻ്റെ ഉയരം മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പത് മീറ്റർ വരെയും ഈ ഒരു മുപ്പത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ കൊണ്ട് ഇവർ കയറി ചെന്നിട്ടുണ്ടാവും ആ ബുക്കിൽ മൗണ്ട് കെന്നിക്ക് രണ്ട് കൊടുമുടികൾ രണ്ട് പീക്കുകൾ ഉള്ളതായിട്ടാണ് പറയുന്നത് അയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് മീറ്റർ ഉയരമുള്ള ബാറ്റിയൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള പീക്ക് പിന്നെ വേറൊരു പീക്കിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നത് അതിനേക്കാൾ ഉയരക്കുറവുള്ള ലെനേന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പീക്കാണ് നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് മീറ്ററാണ് ഈ ലെനേന എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ പീക്കിൻ്റെ ഉയരം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മൗണ്ട് കെന്നിയ്ക്ക് ഒട്ടേറെ പീക്കുകളുണ്ട് അന്നത്തെ കാലത്ത് പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള രണ്ട് പീക്കുകളുടെ പേരാണ് ഈ പുസ്തകത്തിലെ ഫാദർ കക്നലോ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഉയരമുള്ളത് അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള ആ ഒരു കൊടുമുടി എന്ന് പറയുന്നത് ബാറ്റിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കൊടുമുടിയാണ് പിന്നെ ഈ ലെനേന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പീക്കും ഇങ്ങനെ രണ്ട് പീക്കുകളുടെ കാര്യമാണ് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഇവരുടെ ഈ നന്നൂക്കി ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇവർ കാണുന്നത് ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള ഈ ബാറ്റിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കൊടുമുടി തന്നെയാണ് ഈ ലെനേന ഇതിൻ്റെ പുറകിലാണ് ബാറ്റിയൻ്റെ പുറകിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കൊടുമുടിയാണ് ലെനേന അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലെനേന കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ബുക്കിൽ ഈ ഒരു കൊടുമുടിയിലേക്ക് ഒരൊറ്റ വഴി മാത്രമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് പക്ഷെ ഇവരുടെ ക്യാമ്പ് ഇരിക്കുന്നത് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്താണ് അതായത് ഇവരുടെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വശത്തൂടെ മല കയറുന്ന റൂട്ടാണ് ഈ ഒരു ബുക്കിൽ ഫാദർ കക്നലോ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ഇദ്ദേഹം മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ കുറച്ച് ക്രിസ്ത്യൻ പുരോഹിതർ ഈ ഒരു മല കയറിയതായിട്ട് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഈ മലയുടെ മുകളിൽ അവരൊരു കുരിശ് നാട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ കുരിശ് ഇപ്പോഴും കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ എന്നൊക്കെ ഈ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇവർ കുരിശ് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള ബാറ്റിയൻ കൊടുമുടിയിലല്ല മറിച്ച് ഇതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള ലെലേനയിലാണ് അതിൻ്റെ കാരണം ഈ ഈ ബുക്കിൽ എഴുതിയിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തിന് ബനൂസിക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി ബാറ്റിയൻ കയറാനായിട്ട് വളരെ പ്രയാസമുള്ള വലിയൊരു കൊടുമുടിയാണ് അതുകൊണ്ടാവണം ഈ പുരോഹിതർ തൊട്ടപ്പുറയുള്ള ലെനേനയുടെ മുകളിൽ പോയിട്ട് ഈ ഒരു കുരിശ് കൊണ്ട് സ്ഥാപിച്ചത് ബാറ്റിയൻ കയറാനായിട്ട് പ്രയാസമുള്ള ഒരു കൊടുമുടി തന്നെയാണ് എന്ന് ഈ ബുക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ഫോട്ടോകളിൽ നിന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി കാരണം കുത്തനെയുള്ള ചെരുവുള്ള ഒരു വലിയ കരിമ്പാറ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഈ ബാറ്റിയൻ നിൽക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഐസ് ക്യാപ്പ് ഉണ്ട് എന്നാൽ ഈ ലെനേനയുടെ ചെരുവുകൾ കുറച്ച് ചെരിഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ട് ആളുകൾക്ക് കയറാനായിട്ട് വലിയ പ്രയാസം ഇല്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക ഈ കക്നലോ എന്ന് പറയുന്ന പുരോഹിതൻ്റെ ബുക്കിലുള്ള ഫോട്ടോകളും വിവരണങ്ങളും എല്ലാം ഈ ബാറ്റിയൻ കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് നിന്ന് കയറുന്നതിൻ്റെ വിവരണങ്ങളാണ് ഈ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തെ ഫോട്ടോ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബനൂസ് വിചാരിക്കുന്നത് ഈ ഭാഗത്ത് ഒരു പക്ഷേ
ആ ഒരു സമയത്തിനകത്ത് ഇവർക്ക് വേണ്ടുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇത് ഇവർക്ക് ഒപ്പിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഫാദർ കഡ്നലോ എഴുതിയ ഈ ഒരു ബുക്കിൽ നിന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചത് നമുക്കറിയാം ഇത്തരം വിവരങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് വളരെയധികം പ്രയോജനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം എന്താണെങ്കിലും ഇതൊക്കെ വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ബുക്കിൽ മറ്റൊരാൾ കൂടി താല്പര്യം കാണിക്കുന്നത് മെനൂസി ശ്രദ്ധിച്ചു ഇദ്ദേഹം ഈ ബുക്കിൽ നിന്ന് മാപ്പൊക്കെ പകർത്തിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ബുക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണല്ലോ അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് വേണ്ടുന്ന വിവരങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയെടുക്കുകയും മാപ്പൊക്കെ നോക്കി വരയ്ക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് അതൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ട് മറ്റൊരാൾ അവിടെ നിൽപ്പുണ്ട് അദ്ദേഹം വളരെ കാര്യമായിട്ട് തന്നെ ഈ ബുക്കിലുള്ള വിവരങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് ബെനൂസിയോട് സംസാരിക്കുന്നുമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ജോമന്നി എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു ഇറ്റാലിയൻ ഡോക്ടറാണ് കുറച്ച് സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ബെനൂസിക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി തൻ്റെ സംഘത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ആളെ ഇനി തപ്പി നടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് ഈ ഡോക്ടർ ജോവാനി തന്നെയാണ് ഈ ബെനൂസിയും പിന്നെ ഡോക്ടറും കൂടെ കൂടിയിട്ട് ഈ ആ യാത്രയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ബാക്കി സാധനങ്ങൾ സംഭരിക്കുന്ന തിരക്കിലായിരുന്നു ഈ ഒരു സമയത്താണ് ഈ ക്യാമ്പിൽ മീറ്റും ബാക്കി ടിൻ ഫുഡും ഒക്കെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കമ്പനി മാറിയിട്ട് പുതിയൊരു കമ്പനി വന്നത് ആ കമ്പനിയുടെ ടിൻ ഫുഡിൻ്റെ ആ ഒരു കവറിൽ ഈ മൗണ്ട് കെന്നിയുടെ ചിത്രം പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ചിത്രം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ ബെനൂസിക്കും ഡോക്ടർ ജോമന്നിക്കും വളരെയധികം താല്പര്യമായി കാരണം ഫാദർ കഗ്നലോടെ പുസ്തകത്തിലുള്ള ആ ഒരു മാപ്പിലെ ഫോട്ടോ അല്ല ഈ ഒരു ടിൻ ഫുഡിൻ്റെ പുറത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ മൗണ്ട് കെന്നിയുടെ ഫോട്ടോ രണ്ടും രണ്ടാണ് ഈ രണ്ട് ഫോട്ടോകളും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കി പഠിച്ചതിൽ നിന്നും ഇവർക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഈ ടിൻ ഫുഡിൻ്റെ പുറത്ത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഫോട്ടോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു ദിക്കിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ ആണ് മറ്റത് ഫാദർ കഗ്നലോടെ പുസ്തകത്തിലുള്ളത് കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തെ കാഴ്ചയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവർ പോകുന്ന ആ ഭാഗത്തെ ഏതാണ്ട് കാഴ്ചയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ടിൻ ഫുഡിൻ്റെ പുറത്തെ ആ കാനിൻ്റെ പുറത്ത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇവർക്ക് വളരെയധികം പ്രയോജനം ചെയ്യും പക്ഷേ ഒരു കാര്യത്തിലും ഇവർക്ക് നിരാശ വന്നു കാരണം ഫാദർ കഗ്നലോടെ ചിത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ കിഴക്കാൻ തൂക്കായിട്ടുള്ള ചെരിവുകൾ തന്നെയാണ് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഈ ഒരു ടിൻ ഫുഡിലെ ചിത്രത്തിലും ഉള്ളത് ഈ ബാറ്റിയൻ മലയുടെ വശങ്ങൾ വളരെയധികം കുത്തനെ കിഴക്കാൻ തൂക്കായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് എല്ലാ വശങ്ങളിലും എന്ന് ഇവർക്ക് മനസ്സിലായി കയറാനായിട്ട് പ്രയാസമുണ്ട് പക്ഷേ ഇവർ ഇവരുടെ പദ്ധതി ഒന്നും ഉപേക്ഷിച്ചില്ല കയറുക തന്നെ ഈ സമയത്ത് ഫെലിസ് ബെനൂസിയുടെ പല്ലിനെ കുറിച്ച് കേടുപാടുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു മല കയറുമ്പോഴേക്ക് ഇത് കുഴപ്പമാകും എന്ന് ജോവന്നി പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അടുത്ത ആഴ്ച ഈ ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് വേറൊരു ക്യാമ്പിലേക്ക് പല്ലുവേദനയും അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ആളുകളെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഈ ബെനൂസിയും ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് കയറി തനിക്ക് പല്ലുവേദനയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ക്യാമ്പ് നമ്പർ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി നയൻ അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള യാത്ര മൗണ്ട് കെന്നിയുടെ താഴ്വരകളിൽ കൂടിയായിരുന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ആ ബസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ പോകേണ്ട ഏതാണ്ട് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ആ ഒരു പോക്കിൽ ബെനൂസി ഈ താഴ്വരകളിൽ എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് കൃഷികളാണ് ഏതൊക്കെ മൃഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ശരിയായ ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇദ്ദേഹം വിശദമായിട്ട് ഈ ഒരു പോക്കിൽ പഠിച്ചെടുത്തു ഇത് മാത്രമല്ല ക്യാമ്പ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി നയൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ക്യാമ്പ് ഈ മൗണ്ട് കെന്നിയയിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ അടുത്ത് മറ്റൊരു വശത്ത് നിന്ന് കുറച്ചുകൂടെ അടുത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ ക്യാമ്പിന് ചുറ്റും ഘോര വനമാണുള്ളത് ആന കാട്ടുപോത്ത് കാണ്ടാമൃഗം ഈ മൂന്ന് മൃഗങ്ങളാണ് ആ ഒരു ഭാഗത്ത് കൂടുതലായിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ മൃഗങ്ങളുടെ ആക്രമണം പലപ്പോഴും ഈ ക്യാമ്പിൻ്റെ വളപ്പുകളിൽ ഉണ്ടാവാറുമുണ്ട് ഇത് മാത്രമല്ല ഈ ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് വിറകെടുക്കാനായിട്ട് പുറത്തേക്ക് ആളുകളെ കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് തടവുകാരാണ് പോകുന്നത് അത്തരമൊരു ഗ്രൂപ്പിനെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ഈ ഒരു ആനക്കൂട്ടം ആക്രമിക്കുകയും ഒരു തടവുകാരനെ കൊല്ലുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബെനൂസി ഈ ക്യാമ്പ് നമ്പർ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി നയനിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ദിവസങ്ങളിൽ അവിടെ ഒരു പത്രം വന്നു ആ പത്രത്തിലും രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ മൗണ്ട് കെന്യ കയറാനായിട്ട് പോവുകയും അവരെ കാട്ടുപോത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു സംഘം ആക്രമിക്കുകയും പരിക്കലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതായിട്ടും ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കാട്ടുപോത്തുകളെ കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ട
സസ്യ ജന്തു ജാലങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ വിവരണങ്ങൾ എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു മലയുടെ മുകളിൽ മഞ്ഞ് മാത്രമല്ല മഞ്ഞ് കാറ്റും നല്ല രീതിയിൽ ശക്തിയേറിയ ഹിമ കാറ്റ് ഉണ്ടാവും എന്ന് ആ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വരുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ സസ്യ ജന്തു ജാലങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണം ഈ ബുക്കിലുള്ളത് ഏറ്റവും മുകളിൽ മഞ്ഞ് മൂടിയ ഈ ക്യാപ്പാണ് ആ തലപ്പാവാണ് ഉള്ളത് അതിനുശേഷം നല്ല ഉയരത്തിൽ വളരുന്ന പുൽവർഗങ്ങളും ചില ചെടികളും ഒക്കെയാണ് ആ ഒരു ഭാഗത്തുള്ളത് എന്നാണ് പുസ്തകത്തിലുള്ളത് ഇതിന്റെ ഇടയിലൂടെ നടക്കുവാൻ നല്ല പ്രയാസമാണ് ഇതിനുശേഷം താഴേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജയന്റ് ലോബല്യ എന്ന് പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ പേരുള്ള വലിയ സസ്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അതിനും താഴേക്ക് വെളുത്ത പുഷ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഹെതർ വൃക്ഷങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഇതിന്റെ തടിയിൽ നിന്നാണ് അക്കാലത്ത് ഈ പൈപ്പ് സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്ന ആ പൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പുകയിൽ വലിക്കുന്ന പൈപ്പ് ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് വീണ്ടും താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വിശാലമായിട്ട് കിലോമീറ്ററുകൾ നീളത്തിൽ പരന്നു കിടക്കുന്ന ഇല്ലിമുളം കാടുകളാണ് ഇനി മൃഗങ്ങളുടെ കാര്യം നോക്കാം ഈ മൗണ്ട് കെന്യയിൽ ഏതാണ്ട് നാലായിരത്തി മുന്നൂറ് മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ വരെയും കാട്ടുപോത്തുകളെ കണ്ടതായിട്ട് റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ ആ സിഗരറ്റ് പൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹെതർ വൃക്ഷങ്ങളുള്ള ആ ഒരു സ്ഥലം വരെയും കാട്ടുപോത്തുകളെ ആളുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ് മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ വരെയാണ് ആനകളെ കാണപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ആ മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ് മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ മഞ്ഞ് വീഴുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് ഈ വൃക്ഷങ്ങളുടെ മുകളിൽ മഞ്ഞ് കണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ മഞ്ഞ് പൊടികൾ കിടക്കുകയും അതിനടിയിലൂടെ ആനക്കൂട്ടം നടന്നു വരികയും ചെയ്യുന്ന കാഴ്ചകൾ പല ആളുകൾ കണ്ടതായിട്ട് ആ കാലഘട്ടങ്ങളിലെ പല വേട്ട പുസ്തകങ്ങളിലൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മഞ്ഞ് പെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തൂടെ ആനകൾ നടന്നു വരുന്ന കാഴ്ച സാധാരണ കാണാൻ കിട്ടുന്ന കാഴ്ചയല്ല മഞ്ഞും ആനയും തമ്മിൽ അത്ര നല്ല കോമ്പിനേഷൻ അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം കാഴ്ചകൾ ആഫ്രിക്കയിലെ ഏറ്റവും വിചിത്രമായ കാഴ്ചകളിൽ ഒന്നാണ് എന്നാണ് പല പുസ്തകങ്ങളിലും എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആ കാഴ്ച ഈ മൗണ്ട് കെന്യയിൽ അക്കാലത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പല ആളുകളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ആകെ അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ ഉയരം അതിൽ അവസാനത്തെ ആയിരം മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ മാത്രമാണ് അപകടകാരികളായിട്ടുള്ള മൃഗങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത് മല കയറുന്നത് പോലെ തന്നെ അപകടം പിടിച്ച ഒരു പണിയാണ് ഈ കാറ്റിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ഈ ഒരു ഉയരത്തിൽ എത്തിച്ചേരുക എന്നുള്ളത് ഇതിനിടെ തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് മറ്റു തടവുകാർക്കും ഈ ഗാർഡുകൾക്കും ഒന്നും മനസ്സിലാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവര് കൂടിക്കാണുന്ന ആ ഒരു അവസരങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇവർ ഗണ്യമായിട്ട് അങ്ങ് കുറച്ചു ബെനൂസിയും ഡോക്ടർ ജോവന്നിയും പിന്നെ മറ്റു കുറച്ച് ഉമ്പർത്ത പോലുള്ള കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കൾ ഇവർ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്ന ആ പരിപാടിയാണ് നിർത്തിയത് വല്ലപ്പോഴും കാണുകയാണെ തന്നെ അധികം നേരം ഒന്നും സംസാരിക്കില്ല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ ഈ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ ഈ ഫുഡ് പാക്കറ്റുകളുടെ സംഭരണം ബാക്കിയുള്ള ആയുധങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഡോക്ടർ ജോവനി ഒരു കാര്യം ചെയ്തു ഇദ്ദേഹം ഒരു ആഫ്രിക്കൻ ഗാർഡിനെ സ്വാധീനിച്ച് അയാൾക്ക് എന്തൊക്കെയോ സിഗരറ്റോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത ശേഷം പുറത്തു നിന്ന് ഈ മലകയറ്റത്തിന് ആവശ്യം ആയിട്ട് വരുന്ന മരുന്നുകൾ ഇദ്ദേഹം സംഘടിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ഡിസംബർ വന്നെത്തി ഈ തടവറയിൽ ഇവരുടെ രണ്ടാമത്തെ ക്രിസ്മസ് ആണ് ആ സമയത്തൊക്കെ മൗണ്ട് കെന്യ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ തെളിഞ്ഞ് കാണാനായിട്ട് ഇവർക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഒരു തണുത്ത കാറ്റ് അവിടെ നിന്ന് ഇവരുടെ ഈ ക്യാമ്പിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തും ആ സമയത്തൊക്കെ ജോവന്നിക്കും ഈ ബെനൂസിക്കും ഒക്കെ കുളിരാണ് എങ്ങനെയും അവിടെ ചെല്ലണം എന്നുള്ള ഒരു ആവേശം ഈ ഒരു തണുത്ത കാറ്റ് ഈ ക്യാമ്പിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവും ഇനി അധികം സമയമില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ ആ പുരോഗതിയിൽ കയറിയത് ജനുവരി മാസത്തിലാണ് അവർ വിജയകരമായിട്ട് കയറി ഇറങ്ങിയതാണ് അതുകൊണ്ട് ആ മാസം കറക്റ്റാണ് ജനുവരി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അധികം സമയം ഇവർക്കില്ല ജനുവരി ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി ഈ ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം അതായത് ജനുവരി ഇരുപത്തിനാലിനാണ് യാത്ര തുടങ്ങേണ്ടത് എന്നാണ് ബിനോസിയും ജോവനിയും തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ന്യൂ ഇയർ ഡേ കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത മാസമായി ജനുവരി ആയി ഇതുവരെയും ഈ സംഘത്തിൽ വേണ്ടുന്ന മൂന്നാമത്തെ ആളെ ബേസ് ക്യാമ്പിൽ തങ്ങേണ്ട ആളെ ഇതുവരെയും കിട്ടിയിട്ടില്ല ജോവന്നിയും ഈ ബിനൂസിയുമാണ് മല കയറാൻ തന്നെ അതായത് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഒരു ആ ഭാഗം കയറാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അവിടെ ഒരു ബേസ് ക്യാമ്പ് നിർമ്മിക്കണം ഇവിടെ നിന്ന് ചുമന്നുകൊണ്ട് പോകുന്ന സാധനങ്ങൾ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രം എടുത്തിട്ടാണ് ഏറ്റവും കുത്തനെയുള്ള
ആ ഗേറ്റ് എപ്പോഴും ലോക്ക്ഡാണ് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഈ പച്ചക്കറി തോട്ടത്തിൽ പണിയെടുക്കാനായിട്ട് പാസ്സുള്ള ചില തടവുകാർ അവരെ മാത്രമേ അകത്തേക്ക് ഗേറ്റ് വിടുകയുള്ളൂ ഇന്ന തടവുകാരൻ അകത്തേക്ക് കയറണം എന്നൊന്നും നിർബന്ധമില്ല എൻ്റെയിലൊരു പാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മറ്റൊരാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നാളെ എനിക്ക് കൊടുക്കാം ആ പാസ്സുമായിട്ട് അയാൾക്ക് കയറി പണിയെടുക്കാം അങ്ങനെ കുറച്ച് പാസ്സുകൾ മാത്രമേ ഇതിനകത്തുള്ളൂ ആര് കയറുന്നു ഇറങ്ങുന്നു എന്നുള്ളത് പ്രശ്നമില്ല പാസ് ഉള്ളവരെ മാത്രമേ അകത്തേക്ക് കയറ്റി വിടുകയുള്ളൂ ഇവർ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും ഒരു പാസ് മാത്രമാണ് ഇവരുടെ സുഹൃത്തിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഒരു പാസ് മാത്രമാണ് ഇവർക്ക് കിട്ടിയത് അത് വെച്ചിട്ട് ഈ മൂന്ന് പേർക്കും അപ്പുറത്തേക്ക് കിടക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഗേറ്റ് തുറന്ന് അപ്പുറത്തേക്ക് കിടക്കാം എന്നുള്ളൊരു വിചാരത്തിലാണ് ഇവർ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഗേറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ലോക്കിൻ്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കീ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇവർ ശ്രമിച്ചു ഒരു ദിവസം ഇത് കാവൽ നിന്നിരുന്ന ആൾക്കാർ അത് പ്രത്യേകിച്ച് ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്രിക്കൻ ഗാർഡുകളായിരുന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്വാധീനിച്ച് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ട് ഇവർക്ക് അപ്പുറം കിടക്കാമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് അവരൊരു ദിവസം ഇവിടെ നിന്ന് ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് പോയ ഒരു സമയം നോക്കിയിട്ട് ഇവർ ഈ കീ ഹോളിൻ്റെ ഒക്കെ അളവ് എടുത്തിട്ട് ഇവരുടെ കൂടുതൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാവുന്ന ഒരാളെ ഏൽപ്പിക്കുകയും അയാൾ ഒരു നാല് അഞ്ച് വട്ടം പല ടൈപ്പ് കീകൾ ഉണ്ടാക്കി ഇവർക്ക് കൊടുക്കുകയും അതെല്ലാം പരിശ്രമിച്ച ശേഷമാണ് അവസാനം ഒരു കീ കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് ഇവർക്ക് മനസ്സിലാകുകയും ചെയ്തത് ഇനി ഗേറ്റ് തുറന്നിട്ട് ഇവർ മൂന്ന് പേരും പച്ചക്കറി തോട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നാൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെയും ഈ ബെനൂസിക്ക് വ്യക്തമായ പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പച്ചക്കറി തോട്ടത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സുഹൃത്തുണ്ടല്ലോ ആ സുഹൃത്തിന് ഈ പച്ചക്കറി തോട്ടത്തിനകത്ത് തന്നെ ചെറിയൊരു ഷെഡ് ഉണ്ട് ഇവിടെ പണിയുന്ന ആയുധങ്ങളെല്ലാം വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ഷെഡ് ആ ഷെഡിലേക്ക് ഇവർ ചെന്ന് കയറിയും ഇരിക്കും രാത്രി മുഴുവൻ അവിടെ ഇരുന്ന ശേഷം ആളുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഈ ഗാർഡുകൾ മാറുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകണം പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് ഇവർ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവർ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത സാധനങ്ങൾ ഉപകരണങ്ങൾ ബൂട്ടുകൾ കോട്ടുകൾ കോടാരികൾ ഇതെല്ലാം പലപ്പോഴായിട്ട് ഇവർ ഈ പാസുകളുള്ള ആളുകളെ സ്വാധീനിച്ച ശേഷം ഓരോ സാധനങ്ങളായിട്ട് ഓരോ ദിവസവും ഈ പച്ചക്കറി തോട്ടത്തിനകത്തേക്ക് കയറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഇവരത് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചത് ഈ പച്ചക്കറി തോട്ടത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നത് തക്കാളിയാണ് ഈ തക്കാളി ചെടികൾക്ക് അടിയിൽ ആരും കാണാതെ ഇവർ ഈ ആയുധങ്ങളെല്ലാം സൂക്ഷിച്ച് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചു അങ്ങനെ അവസാനം എല്ലാ ആയുധങ്ങളും അവിടെ എത്തി ഈ ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇവർക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ട എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഈ പച്ചക്കറി തോട്ടത്തിലെ തക്കാളി ചെടികൾക്കിടയിൽ ഇവർ ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവർ രഹസ്യമായിട്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് ചെല്ലുന്നു എന്നിട്ട് ഇതെടുത്തുകൊണ്ട് ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നു ഇതാണ് ഇവരുടെ ഉദ്ദേശം അങ്ങനെ ജനുവരി ഇരുപത്തി നാലാം തീയതി ഞായറാഴ്ചയായി രക്ഷപ്പെടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഞായറാഴ്ച തിരഞ്ഞെടുത്തതിൽ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം ഈ ആളുകളുടെ പേരെടുത്ത് വിളിച്ചിട്ട് ആൾക്കാരെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കണക്കെടുക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് ഞായറാഴ്ച ഇല്ല റോൾ കോൾ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആ പരിപാടി ഞായറാഴ്ച ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഞായറാഴ്ച ഇവർ ഇവിടുന്ന് പോയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യം ഇവർക്ക് തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് മാത്രമാണ് ഈ ഇതിൻ്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മനസ്സിലാകുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ ഞായറാഴ്ച ജനുവരി ഇരുപത്തി നാലാം തീയതി ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ പച്ചക്കറി തോട്ടത്തിലേക്കുള്ള ആ ഗേറ്റിൽ കാവൽ നിന്നിരുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ അവർ ഉച്ച ഊണിൻ്റെ സമയത്ത് അങ്ങോട്ടൊന്നും മാറി ആ സമയത്ത് ഉമ്പറത്തോ ഓടി വന്നിട്ട് ഇവരുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന കള്ളത്താക്കോളിട്ട് ഈ ഗേറ്റ് തുറക്കുകയും ഈ മൂന്ന് പേരെയും ഈ പച്ചക്കറി തോട്ടത്തിലേക്ക് കയറ്റി വിടുകയും ഗേറ്റ് വീണ്ടും ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇദ്ദേഹവും ബാക്കിയുള്ള തടവുകാരും ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് അവിടെ നിന്ന് മാറുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് തടവുകാരും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറുന്ന സമയത്താണ് ഇവർ ഈ പച്ചക്കറി തോട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പുറത്തെ ഭാഗത്തുള്ള ആരും ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല ഇനി പച്ചക്കറി തോട്ടത്തിന് ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാലോ അതിൻ്റെ പുറത്ത് വീണ്ടും കുറച്ച് വേലികളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് ഇവർക്ക് ഞുഴഞ്ഞ് അപ്പുറത്തേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അവിടെ ആഫ്രിക്കൻ ഗാർഡുകൾ കാവൽ നിൽപ്പുണ്ട് അവർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഉച്ച സമയത്ത് ഈ മൂന്ന് പേരെ അവിടെ കണ്ടു പ
ഉടൻ തന്നെ ഡോക്ടർ തെർമോമീറ്റർ എടുത്തിട്ട് ഇവൻ്റെ പനി നോക്കി ശരിയാണ് ഈ എൻസോയ്ക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പനിയുണ്ട് ഡോക്ടർ ചൂടായി ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നത് മരിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമാണ് നിനക്കറിയാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു പക്ഷേ എൻസോ പറഞ്ഞു എനിക്കറിയാം എൻ്റെ പൂർണ്ണ സമൂഹത്തോട് തന്നെയാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസങ്ങൾക്കകം ഈ പനി അങ്ങ് പോകും പിന്നെ എനിക്ക് നിങ്ങളെ കൂടുതൽ വരാനായിട്ട് പറ്റും അതുകൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ കൂടുതൽ തന്നെയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് കേട്ടപ്പോഴേക്കും ജോവന്നിക്കും ബിനൂസിക്കും ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി പനി അവൻ്റെ ശരീരത്തിനാണ് മനസ്സിനില്ല അവൻ തയ്യാറാണ് ഒരു നാല് മണിയോടെ ഈ മലമുകളിൽ നിന്ന് തണുത്ത കാറ്റ് വീശി അതോടുകൂടിയിട്ട് എൻസോ ഉറങ്ങിപ്പോയി ഒന്നുകിൽ എൻസോ ഈ ഒരു ദൗത്യത്തിൽ അസുഖമൊക്കെ മാറിയിട്ട് ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വരും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ദൗത്യത്തിനിടയ്ക്ക് എൻസോ പനി പിടിച്ച് മരിക്കും ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സംഭവിക്കും എന്ന് ഉറപ്പാണ് എന്തായാലും ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട ശേഷം ഈ രാത്രിയിലെ സഞ്ചാരം വളരെ പതുക്കെ മതി അല്ലെങ്കിൽ എൻസോ ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒപ്പം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഡോക്ടർ ജോവന്നി ഇദ്ദേഹത്തോട് ബെനൂസിയോട് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ബെനൂസി പറഞ്ഞ് നടക്കില്ല കാരണം ഈ രാത്രി കൊണ്ട് തന്നെ ജനവാസ മേഖല മറികടന്ന് കാട്ടിലെത്തണം കാരണം ഇത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം പ്രധാന പാതയുണ്ട് റെയിൽവേ പാതയുണ്ട് അതിനുശേഷം ഫാമുകളുണ്ട് ആളുകൾ കൃഷി ചെയ്ത് താമസിക്കുന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പല ആളുകളും വലിയ ഫാമുകളിൽ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഫാമുകളും കവർ ചെയ്ത് വനപ്രദേശത്ത് എത്തിയാൽ മാത്രമേ ഇവർക്ക് സുരക്ഷിതമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അത് ഈ രാത്രി കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യണം എന്നാണ് ബിനൂസി പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്പീഡ് കുറയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വേഗത്തിൽ തന്നെ നടക്കാം എൻസോ നമ്മുടെ ഒപ്പം എത്തുന്നെങ്കിൽ എത്തട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ തിരിച്ചു പോകട്ടെ അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനത്തിലാണ് അവർ എത്തിച്ചേർന്നത് അങ്ങനെ രാത്രിയായി ഇരുട്ട് പരന്നു ആ സമയത്ത് ഇവർ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഒച്ച ഉണ്ടാക്കാതെ ഈ പച്ചക്കറി തോട്ടത്തിൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ സാധനങ്ങൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഇവർക്കറിയാം അതെല്ലാം ഇവർ ശബ്ദമുണ്ടാക്കാതെ കളക്ട് ചെയ്ത് ഇവരുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ബാഗുകളിലേക്ക് ഇവർ മാറ്റുകയും ചെയ്തു എല്ലാം ബാഗിലാക്കി കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് ഇവർക്ക് മനസ്സിലായത് എത്രത്തോളം ഭാരമാണ് ഇവർ വഹിക്കേണ്ടത് എന്ന് എൻസോയ്ക്ക് വയ്യ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻസോയുടെ ബാഗിൽ നിന്ന് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഇവർ രണ്ടു പേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പകത്തു എങ്കിലും എൻസോയുടെ ഭാരം കാര്യമായിട്ട് കുറഞ്ഞില്ല എന്നവർക്ക് മനസ്സിലായി വേറെ മാർഗമില്ല എൻസോ അത് ചുമന്നേ പറ്റൂ അങ്ങനെ ഇരുള് മറവാക്കി അവർ സാവധാനം പച്ചക്കറി തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കടന്നു അവിടെ വലിയ മുള്ളു വേരുകളൊന്നുമില്ല ഈ ആഫ്രിക്കൻ ഗാർഡുകളാണ് കാവൽ നിൽക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇരുട്ടത്ത് ഇവരിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമൊന്നും അവർ കാണുന്നില്ല ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ നിന്ന് ആരും രക്ഷപ്പെടില്ല എന്നുള്ള ധാരണയിൽ തന്നെ അലസമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇവർ കാവൽ നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഒന്നും വലിയ കമ്പി വേരുകളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതും ഇവർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിച്ചത് അങ്ങനെ പച്ചക്കറി തോട്ടം പിന്നെ ഗാർഡുകൾ കാവൽ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം അതെല്ലാം മറികടന്ന് ഇവർ പുറത്തേക്ക് കടന്നു അവിടെയെല്ലാം ഈ മുള്ളുകളുള്ള ചെടികളുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ആ ഒരു സ്ഥലത്തെത്തിയ ശേഷമാണ് ഇവർ ഒന്ന് നിന്നിട്ട് ശ്വാസം എടുത്തത് വെടിയേൽക്കാതെ കാവൽക്കാരുടെ കണ്ണ് വെട്ടിച്ച് ഇവിടം വരെ എത്തിയതിലുള്ള ആശ്വാസമായിരുന്നു അവർക്കെല്ലാം അവരുടെ മുഖത്ത് ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് കണക്കുകൂട്ടൽ അനുസരിച്ച് ഇനി ഒരു റെയിൽവേ പാതയുണ്ട് അതിനുശേഷം ഒരു പ്രധാന പാതയുണ്ട് ഇതിനു ശേഷമാണ് പുൽമേടുകൾ അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ ഫാമുകൾ ഒക്കെ പോകുന്നത് എന്താണെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ഇതെല്ലാം മറികടക്കണം പക്ഷേ കുറ്റാക്കൂരി ഇരുട്ടാണ് ഇവരുടെ കയ്യിൽ ഒരു ടോർച്ച് ഉണ്ട് അത് തെളിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഈ ഗാർഡുകൾ തിരിച്ചറിയും അതുകൊണ്ട് ടോർച്ച് ഇല്ലാതെ ഈ ഇരുട്ടിലൂടെ ദിശ നോക്കി വേണം ഇവർക്ക് സഞ്ചരിക്കാനായിട്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക സമയം തിരഞ്ഞെടുത്ത് തന്നെയാണ് മൂന്ന് പേരും ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ബെനൂസിയാണ് ഇതെല്ലാം സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബെനൂസിക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയാം ഇതുവഴി ട്രെയിൻ ഏതുവഴി ഏത് സമയത്താണ് പോകുന്നത് എന്ന് ബെനൂസി കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു ആ ഒരു സമയം നോക്കിയിട്ടാണ് ഇവർ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കാരണം ട്രെയിൻ പോകുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇവർക്ക് റെയിൽവേ പാത എവിടെയാണ് എന്ന് കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഏതായാലും ഇദ്ദേഹം ഊഹിച്ചതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും വലിയ പ്രകാശം ചൊരിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ട്രെയിൻ അങ്ങ് വന്ന് കയറി ഇവർ സൈഡിലേക്ക് മാറി നിന്നു ട്രെയിൻ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും പാത എവിടെയാണെന്ന് ഇവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇവർ ആ പാത കവർ ചെയ്ത് അപ്പുറത്തേക്ക് പോയി ഇരുട്ടിൽ അതിവേഗത്തിൽ തൊട്ട് തൊട്ട് ഉരുമിയാണ് ഇവർ മുമ്പോട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും മുമ്പിൽ നമ്മുടെ ബിനൂസിയാണ് പിന്നെ ജോവന്യാണ് ഏറ്റവും പുറകി
അവർ ഒരു സ്ഥലത്തിരുന്നു എൻസോ കിടന്നു എൻസോയെ ബ്ലാങ്കറ്റ് വെച്ച് അവർ മൂടി എൻസോ നല്ല രീതിയിൽ ഉറങ്ങി എൻസോ പക്ഷേ ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ജോവന്നി രണ്ട് ആസ്പ്രിൻ ഗുളിക പിന്നെ പഞ്ചസാര കലക്കിയ ലെമണൈഡ് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ കുടിക്കുവാനായിട്ട് കൊടുത്തിരുന്നു പിന്നീട് പരിശോധിച്ച ജോവന്നിക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി ഈ എൻസോയുടെ പനി കുറയുന്നുണ്ട് രാത്രി പത്തരയോടെ എൻസോ ഉറക്കം വിട്ട് എഴുന്നേറ്റു അതോടു കൂടിയിട്ട് ഇവർ വീണ്ടും നടക്കാനായിട്ട് ആരംഭിച്ചു ആ ഭാഗത്തുള്ള പുല്ലുകൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കരിച്ചു കളഞ്ഞതാണ് എന്ന് ഇവർക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും മനസ്സിലായി അതിൻ്റെ അർത്ഥം കൃഷിയിടങ്ങളാണ് കൃഷിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി ഫാം ഹൗസുകൾ കാണാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങ് അകലെ കാണുന്ന ഒറ്റപ്പെട്ട് കാണുന്ന ഇരുണ്ട രൂപങ്ങൾ കുടിലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫാം ഹൗസിലെ വീടുകളാകാനാണ് സാധ്യത പെട്ടെന്ന് ഇവർ മൂന്ന് പേരും പൊടുന്നിനെ അങ്ങ് നിന്നു കാരണം ഇവിടെ മുമ്പിൽ വലിയ കമ്പി വേലിയാണ് വലിച്ചിരിക്കുന്നത് ബെനോസി അറിയാതെ ഈ ഒരു കമ്പിയിലാണ് കയറി പിടിച്ചത് കമ്പിയിൽ നിന്ന് പിടിവിട്ട ശേഷം ഗിത്താറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ശബ്ദം പോലെ വലിയൊരു ശബ്ദം ആ കമ്പി ആ കമ്പി വലിച്ചു കെട്ടിയിരിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ആ കമ്പിയിൽ നിന്ന് വലിയൊരു ശബ്ദം ഉണ്ടായി അതിന് പ്രതികരണമായിട്ട് ഈ ഒരു കമ്പി വേലിക്ക് അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു നായ ആദ്യം കുരച്ചു പക്ഷെ ഒരു സെക്കൻഡിന് ശേഷം അവിടുന്ന് ഇവിടുന്നും പല രീതിയിൽ പല നായ്ക്കളുടെ കുരകൾ കേട്ടു ഒരു ഫാം ഹൗസ് ആണ് അകത്ത് കുറച്ച് ദൂരം മാറിയിട്ട് ഒരു ബംഗ്ലാവ് നിൽക്കുന്നത് ഇവർ കണ്ടു ഇവിടെ നിന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് രക്ഷപ്പെടണം അതുകൊണ്ട് ഇവർ പെട്ടെന്ന് അവിടെ നിന്ന് തിരിഞ്ഞ് മറ്റൊരു വശത്തേക്ക് മാറി ആ സമയത്ത് ഒരു മാൻ ഇവരുടെ പുറകിൽ നിന്ന് പേടിച്ചരണ്ടിട്ട് ഇവരുടെ ഇടയിലൂടെ കുതിച്ചു വാഞ്ഞ് അതങ്ങ് പോയി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഇവരാകെ വരണ്ടു എന്താണ് ഏതു വഴിയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് വരുന്നത് എന്നൊന്നും ഇവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല നല്ല ഇരുട്ടുമാണ് എന്താണെങ്കിലും വീണ്ടും കുറച്ച് പുൽ മൈതാനം ഇവർക്ക് നടക്കാനായിട്ട് കിട്ടി ഏതാണ്ട് ഒരു മണിക്കൂറോളം വീണ്ടും ഈ പുൽ പ്രദേശങ്ങളിലൂടെ നടന്നാണ് ഇവർ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേർന്നത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് ചില വലിയ മരങ്ങൾ ഒലിവ് മരങ്ങൾ പിന്നെ കുറ്റിച്ചെടികൾ ഇതൊക്കെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അതായത് ഗ്രാസ് ലാൻഡ് തീർന്നു ഇനി പതുക്കെ പതുക്കെ കാട് ആരംഭിക്കുകയാണ് ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ ദൂരം ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാട് കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുകയുള്ളൂ അതായത് കഴിഞ്ഞ നാല് മണിക്കൂറുകൾ കൊണ്ട് മനുഷ്യ ഭീഷണിയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഇവർ ഒരു വിധത്തിൽ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി പ്രകൃതിയുടെയും മൃഗങ്ങളുടെ ഭീഷണി മാത്രമാണ് ഇവരുടെ മുന്നിലുള്ളത് പക്ഷേ എങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ ഫാമുകൾ കൂടി ഈ ഒരു വഴിയിൽ കണ്ടേക്കാം എന്നവർക്ക് മനസ്സിലായി എന്താണെങ്കിലും ഇനി ഒന്നുകൂടി വിശ്രമിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവരവിടെ ഇരുന്നിരുന്നു പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാനല്ല അവർ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നത് രാത്രി മുഴുവൻ നടക്കണം ഈ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം കവർ ചെയ്യണം എന്നാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ എൻസോയുടെ അവസ്ഥ വളരെ മോശമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വീണ്ടും ഒന്ന് വിശ്രമിക്കാം എന്നവർ കരുതിയത് ഇനി നേരം വിളക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് യാത്ര തുടങ്ങണം ആദ്യമേ നന്നൂക്കി അരുവി കണ്ടെത്തണം അതിൻ്റെ തീരത്തോട് വേണം ഇവർക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് എൻസോയും ജോവന്നിയും ആദ്യം ഉറങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു ആ സമയത്ത് ബെനൂസി കാവലിരിക്കുക ഇങ്ങനെ ഊഴമിട്ട് കാവലിരുന്നും ഉറങ്ങിയുമാണ് ഇനിയുള്ള രാത്രികളിൽ ഇവർ മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് മണിക്ക് ബെനൂസി ജോവന്നിയെ വിളിച്ചുണർത്തി ഇനി ജോവന്നിയാണ് കാവലിരിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ഇവരുടെ ആ ഊഴമിട്ടുള്ള ആ കാവലിരിപ്പും ഉറക്കവും കാര്യമായിട്ട് തന്നെ നടന്നു കാരണം ഇവർക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും നല്ല ക്ഷീണം ഉണ്ടായിരുന്നു വീണ്ടും വെളുപ്പിനെ ഒരു അഞ്ച് മണിക്ക് മുമ്പ് ഇവരെല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റു അവർ വീണ്ടും യാത്ര തുടർന്നു ആ സമയത്ത് എൻസോയുടെ ആരോഗ്യം കാര്യമായ രീതിയിൽ പുരോഗമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നല്ല രീതിയിൽ ഇപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് നടക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അണപ്പൊന്നുമില്ല ഇദ്ദേഹം രക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് ജോമന്നിക്ക് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ നടപ്പ് തുടരുകയാണ് ഇവർ പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു വശത്ത് ഇപ്പോഴും പുൽ മൈതാനങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് അവിടെയും ഇവിടെയൊക്കെയായിട്ടാണ് പല വൃക്ഷങ്ങളും കാണപ്പെടുന്നത് അങ്ങ് അകലെ ഒന്നോ രണ്ടോ ഫാം ഹൗസുകൾ കൂടി കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ മുള്ളു വേലികളും അങ്ങ് അകത്തുള്ള വീടുകളും ഒക്കെ ഇവർക്ക് ഇരുട്ടത്ത് നില വിളിച്ചത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് നേരം വെളുത്ത് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ പൊടുന്നിനെ ഒരു വെളുത്ത പശു ഇവരുടെ മുന്നിലേക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ഇവർ വരണ്ടുപോയി പശുവിനെ കണ്ടിട്ടല്ല ഇവർ വരേണ്ടത് അത് വളർത്തുന്ന പശുവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ നൂറുകണക്കിന് പശുക്കളെയും കാളകളെയും പോത്തുകളൊക്കെ കൊണ്ട് ഈ ഇവിടുത്തെ ആട്ടിടയന്മാർ നടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അതിലൊരു പശു ആകാനാണ് സാധ്യത അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ഒറ്റയ്ക്കല്ല ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വേറെ പശുക്കളുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ആളുകളും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇവർ വരേണ്ടത്
പകൽ ഈ ആട്ടിടയന്മാരെ പേടിച്ചിട്ട് യാത്ര ചെയ്യേണ്ട എന്നുള്ള തീരുമാനത്തിൽ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് എന്താണേലും ആദ്യത്തെ ഉച്ച ഭക്ഷണമാണ് അത് ഇവർ രണ്ട് മുട്ട കഴിച്ചു പിന്നെ കുറച്ച് ബീഫ് കഴിച്ചു രണ്ട് ബിസ്ക്കറ്റ് ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് അവർ ഭക്ഷിച്ചത് ഈ യാത്രയിലെ ആദ്യത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസങ്ങൾ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാൽപ്പത് പുഴുങ്ങിയ മുട്ട ഇവർ ഇവരുടെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ രണ്ടെണ്ണം രണ്ടെണ്ണം വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇവർ കഴിച്ചിരിക്കുന്നത് നന്നൂക്കി അരുവി ഇതുവരെയും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവരുടെ കയ്യിലുള്ള വെള്ളം വളരെയധികം സൂക്ഷിച്ചാണ് ഇവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നദി കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവർക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യം ഇല്ല ഇതുകൂടാതെ റെയിൻ കോട്ട് ഷീറ്റ് സ്ലീപ്പിംഗ് ബാഗ് പിന്നെ വെള്ളം തിളപ്പിക്കാനുള്ള ആൽക്കഹോൾ ബേർണർ അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ കുറച്ച് മദ്യം ഇങ്ങനെ ഇവർക്ക് ആവശ്യം വേണ്ടുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇവരുടെ കൈവശം ഇപ്പോഴുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ മലയുടെ മുകളിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വഴി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ആ മാർക്കിംഗ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചുവന്ന അടയാളത്തിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുറച്ച് മാർക്കേഴ്സ് ഇതെല്ലാം ഇവർ തടവറയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് രഹസ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തതാണ് ഇവർ മലയിലേക്ക് കയറി പോകുമ്പോഴേക്കും ഈ മാർക്കേഴ്സ് വെച്ച് വെച്ചാണ് പോവുക അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചിറങ്ങി വരേണ്ടതാണ് വഴി തെറ്റിപ്പോവും അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവർ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടാതെ ഒരു ടോർച്ച് നാല് ബാറ്ററി പിന്നെ ഒരു ബൈനോക്കുലർ ഇത്രയും സാധനങ്ങളും ഇവർ കരുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ പോകുന്ന വഴിയുടെ ഏകദേശ ധാരണ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ ആ ഫാദറിൻ്റെ ബുക്കിലെ ഭൂപടം അത് പകർത്തിയെടുത്തത് പിന്നെ ആ ടിൻ ഫുഡിൻ്റെ ക്യാനിൻ്റെ പുറത്തെ ആ ഒരു ഭാഗം അത് അടർത്തിയെടുത്ത് കൈവച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം നോക്കി വേണം ഇവർക്ക് ദിശ കണ്ടുപിടിച്ച് ഈ ഒരു മലയിലേക്ക് തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് ചെല്ലാനായിട്ട് അങ്ങനെ അന്നത്തെ പകൽ അവരവിടെ കഴിച്ചു കൂട്ടി അന്ന് വൈകിട്ട് ഏഴര മണി ആയതോടെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇരുട്ട് പരന്നു അതിനുശേഷം അവർ വീണ്ടും യാത്ര ആരംഭിച്ചു മുന്നോട്ട് പോകും തോറും കാടിൻ്റെ കട്ടി കൂടിക്കൂടി വരുന്നുണ്ട് അതുമാത്രവുമല്ല ഭൂമിയുടെ ചെരുവും കൂടി വരുന്നുണ്ട് അതായത് കയറ്റം സാവധാനം ആരംഭിക്കുകയാണ് അത്രയ്ക്ക് അത്യാവശ്യം ഇല്ലാത്ത സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഒഴിച്ച് ടോർച്ച് ഉപയോഗിക്കില്ല എന്ന് അവർ നേരത്തെ തന്നെ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുമാത്രവുമല്ല മനുഷ്യൻ താമസിക്കുന്ന ഈ ഫാം ഹൗസുകൾ അങ്ങനെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ രാത്രിയിലുള്ള യാത്ര ഒഴിവാക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഇവർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് രാത്രിയിൽ ഇരപിടിയൻ ജീവികളുടെ മുന്നിൽ പെട്ടു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുമാത്രവുമല്ല ട്രീ ഹൈറാക്സ് പോലുള്ള ജീവികളുടെ ശബ്ദങ്ങൾ രാത്രിയിൽ കാവലിരിക്കുന്ന ആളുകളെ കുറച്ചൊന്നുമല്ല ഭയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇവറ്റകളുടെ ശബ്ദം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുട്ടിൽ വരുന്നത് പുലിയാണോ പന്നിയാണോ കാണ്ടാമൃഗമാണോ കാട്ടുപോത്താണോ എന്നൊന്നും നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കില്ല അത്ര ഭീകരമായ ശബ്ദമാണ് ഈ ചെറു ജീവികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ട്രീ ഹൈറാക്സുകൾ കണ്ടാൽ ഒരു പന്നിയലിയെ പോലെ ഇരിക്കും പക്ഷേ നമ്മുടെ ആനയുടെ അടുത്ത ബന്ധുക്കളാണ് ട്രീ ഹൈറാക്സുകൾ അന്ന് രാത്രി കുറേയേറെ ദൂരം നടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇവർ വാട്ടർ ബക്കുകളുടെ കൂട്ടങ്ങളെ കണ്ടു തുടങ്ങി സാധാരണഗതിയിൽ കുളങ്ങൾ അരുവികൾ ഇതിനോടൊക്കെ ചേർന്ന് ജീവിക്കുന്ന മാൻ വർഗങ്ങളാണ് വാട്ടർ ബക്കുകൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നന്നൂക്കി അരുവി അടുത്ത് തന്നെയുണ്ട് അരികിൽ തന്നെയുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് അവർക്ക് ആവേശമായി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും മണ്ണിൽ ചെളിയുടെ സാന്നിധ്യം പിന്നീട് മണൽ വീണ്ടും മുന്നോട്ട് നീങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അരുവി ഒഴുകുന്ന ശബ്ദം ഇവർക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിച്ചു അങ്ങനെ അവസാനം ഇവർ ഇവരുടെ മാർഗദർശിയായിട്ടുള്ള നന്നൂക്കി അരുവി കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിൻ്റെ ഓരം പറ്റി മുന്നോട്ട് മുകളിലേക്ക് കയറുക അത് മാത്രമേ ചെയ്യാനുള്ളൂ എല്ലാവരും ആ നദിയുടെ തീരത്ത് കണ്ട പാറകളിൽ കയറിയിരുന്നു വിശ്രമിച്ചു അവരാലോചിച്ചു ഈ ഭൂപ്രകൃതി വെച്ചിട്ടും ഈ ടിന്നിൻ്റെ കാനിലെ ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ടും നക്ഷത്രങ്ങൾ നോക്കിയൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് തങ്ങൾ അവസാനം ഈ നന്നൂക്കി പുഴ വരെയും വെടി കൊള്ളാതെ എത്തിച്ചേർന്നു അതൊരു വലിയ വിജയം തന്നെയാണ് എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കി ചിരിക്കുകയും വർത്തമാനം പറയുകയും ചെയ്തു ശേഷം അനേകം വാട്ടർ ബോട്ടിലുകളിൽ ഇവർ ദേഹം മുഴുവൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ ജലം മുഴുവൻ ഇവർ ഒഴുക്കിക്കളഞ്ഞു ഇനി അത്രയും ഭാരം കുറച്ച് വഹിച്ചാൽ മതി ഈ പുഴയുടെ തീരത്തൂടെയാണ് ഇനി പോകുന്നത് ഇനി എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ പുഴയിൽ നിന്ന് മാറേണ്ട ആവശ്യം വന്നാൽ മാത്രം ഈ വാട്ടർ ബോട്ടിലുകൾ റീഫില് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി നദിയിലെ ജലത്തിൽ അവർ മുഖം കഴുകി ശേഷം ആവോളം ജലം കുടിച്ചു പുതിയൊരു മനുഷ്യനായതുപോലെയാണ് അവർക്കെല്ലാവർക്കും തോന്നിയത് നല്ല ഉന്മേഷം നല്ല ആവേശം ബെനൂസി ചിന്തിച്ചു കനത്ത വേനലാണ് പക്ഷേ ഈ നന്നൂക്കി പുഴ നല്ല രീതിയിൽ അരുവിയാണ് ചെറിയൊരു അരുവിയാണ് അത് നല്ല രീതിയിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞ് ഒഴുകുന്നുണ്ട് എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിൻ്റെ അർത്ഥം
കൂടുതൽ ദൂരം സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ അവസാനം ഈ രാത്രിയിൽ വെറുതെ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല എന്നവർക്ക് മനസ്സിലായി രണ്ടു മണിയോടെ ഇവർ യാത്ര അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് വിശ്രമിച്ചു രാത്രിയിലെ ചുറ്റിനും പല മൃഗങ്ങളുടെ ശബ്ദങ്ങൾ ഇവർക്ക് ഈ നദിയുടെ തീരത്ത് നിന്ന് അകത്തുള്ള കാട്ടിൽ നിന്നും ഒക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ഏതൊക്കെ മൃഗങ്ങളാണ് എന്നൊക്കെ തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് കാവലിരുന്ന ആളുകൾ ഒരു ശ്രമമൊക്കെ നടത്തി ചിലതൊക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നവർക്ക് മനസ്സിലായി എന്നാൽ ചില മൃഗങ്ങൾ അതെന്താണ് എന്നൊന്നും ഇവർക്ക് മനസ്സിലായതേ ഇല്ല ഇവരുടെ ഭാഗ്യത്തിന് ഇവർ ഈ നദിയിൽ തന്നെയുള്ള നടുക്കുള്ള ഒരു പാറയുടെ മുകളിലാണ് കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നത് അതുകൊണ്ട് വേറെ മൃഗങ്ങളുടെ ആക്രമണങ്ങളൊന്നും ഇവർക്ക് ആ രാത്രിയിൽ ഏൽക്കേണ്ടി വന്നില്ല രാവിലെ ആറ് മണിക്ക് തന്നെ ആ സമയത്ത് ഊഴമിട്ട് കാവലിരുന്ന ബനൂസി ബാക്കി രണ്ടുപേരെയും വിളിച്ചുണർത്തി ഒരു ചെറിയൊരു കോഫി കുടിച്ചു പിന്നെ രണ്ട് ബിസ്ക്കറ്റ് ഇത്രയുമായിരുന്നു അവരുടെ പ്രഭാത ഭക്ഷണം നേരം പൂർണ്ണമായിട്ടും വെളുത്ത ശേഷമാണ് ഇവർ യാത്ര തുടർന്നത് നല്ല പ്രകാശമൊക്കെ പരന്ന ശേഷമാണ് ഇവർ മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയത് അരുവിയുടെ ഈ ഒരു ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഈ നാട്ടുകാരുടെ കന്നുകാരികൾ വന്നു പോകുന്ന പാടുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇവർ കണ്ടു നാട്ടുകാർ നടക്കുന്ന ഊട് വഴികൾ കാട്ടുപാതകളൊക്കെ ഇവർ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇവർ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ നാട്ടുകാരുടെ കാട്ടുപാതകളും ഈ ഈ കന്നുകാലികളുടെയൊക്കെ ആ പാടുകളും ഒക്കെ അപ്രത്യക്ഷമായി പൂർണ്ണമായിട്ടും മനുഷ്യനോ അല്ലെങ്കിൽ കന്നുകാലികളോ വന്ന് കയറാത്ത കാട്ടിലേക്കാണ് ആ ഒരു ഭാഗത്താണ് ഇപ്പോൾ ഇവരുള്ളത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അപ്പോഴാണ് അവരുടെ മുഖത്ത് ഒരു ആശ്വാസത്തിന്റെ ചിരി ഉണർന്നത് കാരണം ഇനി ആരും ഇവരെ പിടികൂടാനായിട്ട് വരില്ല ഇവർ തികച്ചും സ്വതന്ത്രമായ ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് ഒരൊറ്റ മനുഷ്യനില്ല ആർക്കും അവരിവിടെയാണ് എന്നുള്ളത് അറിയില്ല ഇത് ബനൂസി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ബാക്കി രണ്ടുപേരും ഒരു നിമിഷം ബനൂസിയെ നോക്കി അതിനുശേഷം മൂന്ന് പേരും ഉച്ചത്തിൽ അലറി ചിരിച്ചു ഇങ്ങനെ ഒരു തടസ്സങ്ങളോ കെട്ടുപാടുകളോ ഒന്നുമില്ലാതെ ഇവർക്ക് ഇത്ര സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ചിരിക്കാനായിട്ട് വർഷങ്ങളായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ ചിരിക്കിടയിൽ എൻസോ ഇവരോട് ചോദിച്ചു ഇനി എനിക്ക് ചുമയ്ക്കാമല്ലോ അല്ലേ ശേഷം സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയത് ഒന്ന് ആഘോഷിക്കണം എന്ന് തോന്നി ഇവരൊരു സ്ഥലത്തിരുന്നുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഒരു കോഫി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇവർ മൂന്ന് പേരും കൂടെ കുടിക്കുകയും വർത്തമാനം പറയുകയും ഉച്ചത്തിൽ ചിരിക്കുകയും ചെയ്തു ഇനി അങ്ങോട്ട് മനുഷ്യനെ ഭയക്കേണ്ട മൃഗങ്ങളെയും പ്രകൃതിയെയും മാത്രം ഭയപ്പെട്ടാൽ മതി എന്താണെങ്കിലും വീണ്ടും ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂറുകൾ കൂടി കടന്നുപോയി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ചെറിയൊരു മഴ പെയ്തു അതിനുശേഷം പ്രകൃതി അപ്പാടെ അങ്ങ് മാറി തൊട്ടരികിലൂടെ നന്നൂക്കി അരുവി ഒഴുകുന്ന ശബ്ദം കിളികളുടെ കളകൾ ആരവം അതുമാത്രവുമല്ല ഇരുവശങ്ങളിൽ നിന്നും ആ കാട്ടിൽ നിന്നും ഉള്ളിൽ നിന്നും ഉയരുന്ന വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ശബ്ദം എല്ലാം കൂടെ കൂടിയിട്ട് ഇവർ വല്ലാത്തൊരു മായാ ലോകത്തിലകപ്പെട്ടതുപോലെ അവർക്ക് തോന്നി പാറകളിൽ നിന്ന് പാറകളിലേക്ക് ചാടി ചാടിയാണ് ഇവർ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഈ സമയത്ത് നദിയുടെ ഇരുവശങ്ങളിലും പുഷ്പിച്ചു നിൽക്കുന്ന അനേകം സസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പുറകിലത്തെ ആ കാടിൻ്റെ ഇരുണ്ട പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ സസ്യങ്ങളുടെ പുഷ്പങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു സൗന്ദര്യം ഉള്ളതായിട്ട് ഇവർക്ക് തോന്നി ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അരുവി ചെറിയ ചെറിയ കുളങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ കുളങ്ങളിൽ ഇവർ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് വന്ന് കയറി കഴിയുമ്പോഴേക്കും കുളങ്ങളിൽ നീന്തി തുടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആഫ്രിക്കൻ താറാവുകൾ ഇവർ ഇവരെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോഴേക്കും പെട്ടെന്ന് പറന്നലച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നാല് വശത്തേക്കും ചിതറി മാറുന്നതും പറന്നു പോകുന്നതും ഒക്കെ ഇവർ കണ്ടു ഓരോ വളവുകളിലും ഇതുപോലെ പല രീതിയിലുള്ള പുതിയ പുതിയ കാഴ്ചകളാണ് ഇവരെ കാത്തിരുന്നത് തിരികെ ക്യാമ്പിൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസത്തെ ഏകാന്തവാസം ഇത് മാത്രമാണ് ഇത്രയും മനോഹരമായ കാഴ്ചകളെല്ലാം കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ തിരികെ ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെലവാകുന്ന ഏക സാധനം ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ജോവന്നി മറ്റുള്ള ആളുകളോട് പറഞ്ഞു അത് അമ്പത്താറായാലും നഷ്ടമില്ല എന്നാണ് എൻസോ പറഞ്ഞത് തനിക്കൊരു പത്ത് വയസ്സ് കുറഞ്ഞതായിട്ടാണ് ബനൂസിക്ക് തോന്നിയത് ചുരുക്കത്തിൽ ഈ മൂന്ന് പേരും അവരുടേതായ രീതിയിൽ ആസ്വദിച്ചാണ് ഈ ഒരു യാത്ര മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് അരുവിയിലേക്ക് ചാഞ്ഞു കിടന്നിരുന്ന വലിയൊരു മരത്തിന്റെ ശിഖരങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആരോ ആട്ടി വിട്ടതുപോലെ കിടന്ന് ആടാനൊക്കെ തുടങ്ങി നോക്കൂ കൊളോബസ് മങ്കികൾ എൻസോ ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഈ കുരങ്ങുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചാടി കളിക്കുന്നത് കണ്ട് ഇവർ കുറെ നേരം അവിടെ നിന്നു വീണ്ടും കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് നീങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നദിയുടെ ഇരുവശങ്ങളിലും മുളങ്കാടുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു തുടങ്ങി ഈ മുളങ്കാടുകൾക്കിടയിലുള്ള വഴികൾ മനുഷ്യൻ നടന്നുണ്ടായതല്ല കൂറ്റൻ മൃഗങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്ഥിരമായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കാനായിട്ട് വന്നു
ഈ ശത്രുക്കളെ എതിർക്കുന്ന പതിവുണ്ട് ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പുറം തിരിഞ്ഞ് ഈ ഒരു പാറയുടെ മുകളിൽ ഇരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നാല് വശവും ഇവർക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും എത്ര നേരം അവിടെ അങ്ങനെ ഇരുന്നു എന്നവർക്ക് അറിയില്ല കുറേ നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടും യാതൊരു അനക്കവും കാണാത്തത് കൊണ്ട് അവർ പെട്ടെന്ന് ആ പാറയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ചാടി ഇറങ്ങിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും മുന്നോട്ട് ഓടി അല്ലെങ്കിൽ അതിവേഗത്തിൽ അവർ നടന്നാകുന്നു വീണ്ടും രണ്ട് മൂന്ന് വളവുകൾ കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇവരാകെ ക്ഷീണിതരായി അന്നത്തെ ദിവസം ഇനി യാത്ര ചെയ്യേണ്ട എന്നവർ തീരുമാനിച്ചു അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മണിയായിട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എങ്കിലും ഇനി യാത്ര ചെയ്യുന്നത് നല്ലതല്ല എന്നവർക്ക് മനസ്സിലായി കാരണം ഇവർക്ക് ഒരു ടെൻ്റ് അടിക്കേണ്ടതാണ് ഇത് കൂടാതെ ഇവർക്ക് വലിയ ആഴി ഉണ്ടാക്കി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് കാരണം ഇത് വനമാണ് ഇരവിടിയൻ മൃഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം രാത്രി മുഴുവൻ അത് കെടാതെ സൂക്ഷിക്കുകയും വേണം നല്ല രീതിയിൽ വിറക് സംഭരിക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള പണികളെല്ലാം കിടക്കുകയാണ് കൂടാതെ ഈ ഒരു ആഴി ഒരു പതിനാല് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇവർ കത്തിച്ച് നിർത്തുകയും വേണ്ടതാണ് എന്താണെങ്കിലും ഇത്രയും പണികൾ ബാക്കി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ ഈ ഒരു മണി ആയപ്പോഴേക്കും അവിടെ നല്ലൊരു സ്ഥലം കണ്ടെത്തിയിട്ട് അവിടെ ടെൻ്റ് അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ തീരുമാനമെടുത്തു ചുറ്റിനും മൃഗങ്ങളുടെ അലർച്ച അവരുടെ സാന്നിധ്യം ഇതെല്ലാം കണ്ടതോടെ ഇവർക്ക് തങ്ങളൊരു മൃഗശാലയ്ക്കകത്ത് കിടക്കുന്നത് പോലെയാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത് എന്താണെങ്കിലും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇവർ പണികളൊക്കെ തീർത്തു അതിനുശേഷം പുഴയിലൊന്ന് കാര്യമായിട്ടൊന്ന് മുങ്ങിക്കുളിച്ചു അതിനുശേഷം മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ വലിയൊരു ആഴി ഉണ്ടാക്കി ആ ആഴി ബാക്കി സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പടരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ ചുറ്റും കല്ലുകളൊക്കെ പാകി അതിനുശേഷം അത്താഴം കഴിച്ചു ഇനി ഊഴമിട്ട് കാവലിരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇവർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ ലോകത്താകെ ജീവനുള്ള ഒരു വസ്തു തങ്ങൾ ഈ കൊളുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആഴിയാണ് എന്ന് തോന്നിപ്പോയി കാരണം ഇരുട്ടത്ത് ഇവർക്ക് മറ്റൊന്നും കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല എന്നാൽ അതിൻ്റെ പുറകിൽ നിന്ന് പല ടൈപ്പ് ശബ്ദങ്ങൾ ഉയരുന്നുണ്ട് അതൊന്നും അവർക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുമില്ല രണ്ട് മണിക്കൂർ വീതമുള്ള ഊഴമിട്ട സ്ലോട്ടുകളാണ് ഇവർ ഉറങ്ങാനായിട്ടും ഉണർന്നിരിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടും ഉപയോഗിച്ചത് രാത്രിയിൽ ഉണർന്നിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഈ ചുറ്റുമുള്ള മൃഗങ്ങൾ ഏതാണ് വല്ലതും വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുകയും വേണം ഈ ആഴി അണയാതെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കാനുള്ള ആ ഡ്യൂട്ടിയും കൂടെ അയാൾക്കുണ്ട് രാത്രി മുഴുവൻ പല ടൈപ്പ് ശബ്ദങ്ങൾ ഇവർ കേട്ടു കൂടുതലും ഈ ട്രീ ഹൈറാക്സുകൾ ഉണ്ടാക്കിയ പല രീതിയിലുള്ള ശബ്ദങ്ങളായിരുന്നു ഇവർക്ക് പക്ഷേ അത് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഭയന്നാണ് ഈ കാവലിരുന്ന ആളുകൾ രാത്രി മുഴുവൻ കഴിച്ചു കൂട്ടിയത് അങ്ങനെ ഒരു വിധത്തിൽ നേരം വെളുത്തു എൻസോയ്ക്ക് വീണ്ടും പനി മൂർച്ചിച്ചിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഇനി പുറകോട്ട് പോക്കില്ല ഒറ്റയ്ക്ക് പോകാനായിട്ട് പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് യാത്ര തുടരാൻ തന്നെയാണ് അവർ തീരുമാനിച്ചത് യാത്ര തുടങ്ങുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പാണ് തൊട്ടടുത്തുള്ള കുറ്റിക്കാട്ടിൽ എന്തോ ഒന്നും വന്ന് വീഴുന്ന ഒരു ശബ്ദം അവർ കേട്ടത് അത് ഒരു മരത്തിന്റെ ശിഖരം ഒടിഞ്ഞു വീണതല്ല എന്നവർക്ക് മനസ്സിലായി ഭാരമുള്ള ഏതോ ഒരു മൃഗം മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ചാടിയതാണ് ഉടൻ തന്നെ കാട്ടിനുള്ളിൽ നിന്ന് ആ ഒരു പൊന്തക്കാട്ടിനുള്ളിൽ നിന്ന് വലിയൊരു ശബ്ദം വലിയൊരു മുരൾച്ച അവർ കേട്ടു അവരാകെ ഭയന്നു പോയി ജോവന്യ ആ സമയത്ത് അവിടെ ആഴി കത്തി കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്തുനിന്ന് ഒരു വിറകെടുത്തിട്ട് ആ ഒരു ശബ്ദം കേട്ട ദിക്കിലേക്ക് ആ കാട്ടിലേക്ക് വലിച്ചങ്ങ് എറിഞ്ഞു അതോടുകൂടി ആ കാട്ടിൽ നിന്ന് വീണ്ടും വലിയ വലിയ ഗർജനങ്ങൾ കേട്ടു തുടങ്ങി എൻസോ കുറച്ചുകൂടി ബുദ്ധിപൂർവ്വം പ്രവർത്തിച്ചു അയാൾ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന പാത്രത്തിൽ തൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ആക്സ് ആ കോടാലി എടുത്തിട്ട് ആ പാത്രത്തിൽ വലിയ ഉച്ചത്തിൽ അടിച്ചു അത് കണ്ടതോടെ ബാക്കിയുള്ളവരും അത് തന്നെ ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് അലറി ഭയങ്കര ബഹളമെല്ലാം നടത്തി ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് അവർ ഇതേ രീതിയിൽ അവിടെ നിന്നു എന്താണെങ്കിലും ആ കാട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന മൃഗത്തിന് ഇതൊന്നും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അവൻ ഒന്നുകൂടി അലറി പെട്ടെന്ന് അവിടെ നിന്ന് സ്ഥലം വിട്ടു സത്യത്തിൽ അതിനുള്ളിൽ ഏത് മൃഗമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഇവർക്ക് മനസ്സിലായതേ ഇല്ല അത് പുലി തന്നെ ആവാനാണ് സാധ്യത എന്നാണ് ബനൂസി അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് എന്താണെങ്കിലും അവരവിടെ നിന്നില്ല അതിവേഗം അവിടെ നിന്ന് സ്ഥലം വിട്ടു അന്നത്തെ ദിവസം മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ ഒരുപാട് മൃഗങ്ങളുള്ള സ്ഥലം വഴിയാണ് തങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി കാരണം ആനപ്പിണ്ടങ്ങൾ ഈ കാട്ടുപോത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ അങ്ങനെ പല സാധനങ്ങൾ ഈ അരുവിയുടെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും കിടക്കുകയാണ് ഒരുപാട് കാട്ടുവഴികൾ ഈ മൃഗങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന വഴികൾ ഈ അരുവിയുടെ തീരങ്ങളിൽ നിന്ന് അകത്തേക്ക് കയറി പോകുന്നുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല പലപ്പോഴും വെള്ളം കുടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ആനക്കൂട്ടങ്ങളെയും കാട്ടുപോത്തുകളെയും കാണ്ടാമൃഗങ്ങളെയും ഇവർ കണ്ടു ഇവർ നദിയുടെ ഒരു വശത്ത്
ഇങ്ങനെ ആനത്താരകൾ വഴി അകത്തേക്ക് കയറുന്ന സമയത്താണ് ഇവർ വേറെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടത് ഇത്ര ഘോര വനമായിട്ട് കൂടിയിട്ട് ഈ ആനത്താര വഴി സഞ്ചരിച്ച് ഇവർ ചിലപ്പോൾ ചെന്ന് എത്തുന്നത് ഒരു വലിയ മൈതാനത്തേക്കായിരിക്കും ആ മൈതാനത്ത് ഇവർ നോക്കി കഴിയുമ്പോഴേക്കും ആനപ്പിണ്ടങ്ങളെല്ലാം ചെതറി കിടപ്പുണ്ടാവാം അതുമാത്രമല്ല ഈ മരങ്ങളെല്ലാം വലിച്ചു പറിച്ച് ചവിട്ടി ഒടിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു ഒക്കെ ഇവർക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും വെനൂസ് ഈ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആളുകളോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ നിബിഡ വനങ്ങളിൽ ആനകളാണ് ഇത്തരം മൈതാനങ്ങൾ ഈ മരങ്ങളെല്ലാം ചവിട്ടി ഒതുക്കിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നത് എന്ന് മൗണ്ട് കെനിയയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള മലകളുടെ താഴ്വരകളിൽ മാത്രമാണ് ഇതുപോലുള്ള ഘോര വനങ്ങൾ ഈ കെനിയ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഉള്ളത് ഇവിടെ ഇത്തരം വലിയ വനങ്ങളിൽ സൂര്യപ്രകാശം തീരെ താഴേക്ക് വരുന്നുണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂറോളം മരം പെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും അത് ഒഴിവാക്കാനും അത് ദേഹത്ത് വന്ന് കൊള്ളുന്നത് ആനകൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അത് ഒഴിവാക്കാനും പിന്നെ സോഷ്യലൈസ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് ആനകൾ തന്നെയും ഇല്ലയും മരങ്ങളും ഒക്കെ ചവിട്ടി ഒതുക്കിയിട്ട് ഇത്തരം മൈതാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നാണ് ബെനൂസി ഇവരോട് പറഞ്ഞത് ഇദ്ദേഹം വായിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് പുസ്തകങ്ങളിൽ അങ്ങനെയാണ് അത്ര എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് വെള്ളക്കാർ വേട്ടയ്ക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ സോഷ്യലൈസ് ചെയ്യാനും ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ആനകൾ ഈ ഘോര വനങ്ങളിൽ നിന്ന് നാട്ടുപ്രദേശങ്ങളിലേക്കാണ് ഇറങ്ങിയിരുന്നത് എന്നാൽ ഈ വേട്ടയ്ക്ക് വെള്ളക്കാർ വന്നതോടെ ഇവർ ഭയന്നു അതുകൊണ്ട് കാട്ടിനുള്ളിൽ ഇത്തരം വലിയ മൈതാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് ഇവർ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് ബെനൂസി വായിച്ചറിഞ്ഞത് അങ്ങനെ പിറ്റേ ദിവസമായി പിറ്റേ ദിവസം വീണ്ടും ഭൂപ്രകൃതി അങ്ങ് മാറി ഇപ്പോൾ ഈ നനൂക്കി പുഴ ആ നദി ആ ചെറിയ ഒരു അരുവി ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ട് കൂറ്റൻ മലയുടെ ഇടയിലൂടെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ നദിയുടെ ഇടത്തും വശത്തും ഇവർക്ക് ഈ മൃഗങ്ങൾക്ക് ഈസിയായിട്ട് ഇറങ്ങി വരാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളോ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭാഗങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല കിഴക്കാൻ തൂക്കായിട്ടുള്ള ചെരുവുകളാണ് ഈ പുഴയുടെ രണ്ട് വശങ്ങളിലും ഇപ്പോഴുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൃഗങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ഗണ്യമായിട്ട് കുറഞ്ഞു ഇനി മൃഗങ്ങളെ ഭയക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തി കുറ്റിച്ചെടികൾക്കിടയിലൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചാടി പോകുന്ന ബുഷ് ബക്കുകൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ആകെ മൃഗ സാന്നിധ്യം ഇരുവശത്തും ചെങ്കുത്തായ പാറകളും ചെരുവുകളും ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ പഴയതുപോലെ ഈ അരുവിയിൽ എന്തെങ്കിലും തടസ്സം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാട്ടിലേക്ക് കയറിയിട്ട് റാ പോലെ വളഞ്ഞ് വീണ്ടും വരുന്ന പണിയൊന്നും ഇനി നടക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുന്നിൽ കണ്ട കുളങ്ങളും കയങ്ങളും ഒക്കെ ഇറങ്ങി നീന്തി ഒക്കെയാണ് ഇവർ അപ്പുറം കടന്ന് മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയത് പക്ഷേ കുറച്ച് ദൂരം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ നന്നൂക്കി പുഴ ഈ അരുവി ഇവരെ ശരിക്കും സംശയത്തിലും കുഴപ്പത്തിലും ആക്കി കാരണം ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു അരുവി രണ്ടായിട്ട് പിരിയുകയാണ് അതായത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വൈ ആകൃതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പുഴ ഉള്ളത് അതായത് മലകളിൽ നിന്ന് രണ്ട് പുഴകൾ വൈ ആകൃതിയിൽ ഒരുമിച്ച് വന്ന് ചേർന്ന ശേഷം താഴേക്ക് നന്നൂക്കിയായിട്ട് ഒഴുകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ചുരുക്കത്തിൽ ഈ വൈ ആകൃതിയായിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ രണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പിരിയുന്ന ഈ രണ്ട് പുഴകളിൽ ഒന്ന് ശരിക്കുള്ള നന്നൂക്കിയാണ് മറ്റേത് അതിൻ്റെ പോഷക നദിയാണ് പക്ഷെ ഇതിൽ ഏതാണ് ശരിക്കുള്ള നന്നൂക്കി എന്ന് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയും നന്നൂക്കി നദിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അരുവിയാണ് ശരിക്കും ഈ മൗണ്ട് കെനിയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് ആ ഹിമാലയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് എന്ന് പല ആളുകൾ പറഞ്ഞും തന്നെ നിരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നും ബിനൂസിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് അരുവികളിൽ ശരിക്കും ഈ ഹിമാലയിൽ നിന്ന് വരുന്ന അരുവി ഏതാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തി അതിനെ ഫോളോ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇവർക്ക് ഈ പറയുന്ന ബാറ്റിയൻ്റെ കീഴ്ഭാഗത്ത് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും എന്തായാലും കുറേ ഏറെ നേരം അവർ ഈ കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യുകയും അവസാനം ഇതിൽ ഒരു കൈവഴി അതാണ് ശരിക്കുള്ളത് എന്ന് ഒരു തീരുമാനത്തിൽ ഒരു ഊഹത്തിൽ ഇവർ എത്തുകയും അത് പിന്തുടർന്ന് ഇവർ വീണ്ടും മുന്നോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മുകളിലേക്ക് കയറാനായിട്ട് തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു ഇതിനിടയിൽ ഡോക്ടർ ജോമന്നിക്കും പനിയുടെ ചില ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിച്ചു തുടങ്ങി എന്നാലും പിറ്റേ ദിവസം അത് ഭേദമായതോടെ ബാക്കി രണ്ടു പേർക്കും ആശ്വാസമായി എന്നാൽ ജാനുവരി മുപ്പത് ഞായറാഴ്ച മാത്രമാണ് തങ്ങൾ കാണിച്ചത് വലിയൊരു അബദ്ധമാണ് എന്ന് ഇവർക്ക് മനസ്സിലായത് ആ സമയത്ത് അരുവി ഇവർ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആ അരുവി തീർത്തും വീതി കുറഞ്ഞ രണ്ട് മലകളുടെ ഇടുക്കിലൂടെയാണ് ഒഴുകിയിരുന്നത് ഇരുവശങ്ങളിൽ നിന്നും അരുവിയിലേക്ക് ചാഞ്ഞു കിടന്നിരുന്ന മരങ്ങളും വള്ളികളും സൂര്യപ്രകാശം കടത്തിവിടാത്ത രീതിയിൽ അരുവിയുടെ മുകൾ ഭാഗം പൂർണ്ണമായിട്ടും മറച്ചു കളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ
സെലക്ട് ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ് അവർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അവർ ഇനി കാട്ടിലേക്ക് കയറുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ പുഴയിൽ നിന്ന് ഇവരുടെ വാട്ടർ ബോട്ടിലുകളിലേക്ക് വെള്ളം നിറച്ചു ഇനി കുറച്ച് ദൂരം കാട്ടിനുള്ളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് വേണം ഇവർക്ക് രണ്ടാമത്തെ അരുവി ശരിക്കുള്ള നന്നൂക്കിയിലേക്ക് ചെന്നെത്തുവാനായിട്ട് അടിക്കാടുകൾ നിറഞ്ഞ ഒരു വനത്തിലൂടെയാണ് ഇവർ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നത് പോകുന്ന വഴി ഒരു കാണ്ടാമൃഗത്തെയും അതിൻ്റെ കുട്ടികളെയും ഇവർ കണ്ടെങ്കിലും ഇവർ കൗശലപൂർവ്വം അതിനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയത് മഴയ്ക്കുള്ള ഒരു സാധ്യത മുന്നിൽ കണ്ടതിനാൽ ഇവർ നേരത്തെ തന്നെ ടെൻറ്റടിച്ചു പിന്നീട് രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് ശക്തമായ കാറ്റും മഴയും ഉണ്ടായി അത്രയും നേരം ഒന്നും ഉരിയാടാനാവാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യാനാവാതെ ഈ ടെൻറ്റിനുള്ളിൽ അവർ നനഞ്ഞ് കുതിർന്ന് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ടെൻറ്റെല്ലാം ചോർന്നൊലിച്ചു അത്രയ്ക്ക് ശക്തിയേറിയ കാറ്റും മഴയുമാണ് ആ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് ഉണ്ടായത് മഴ ശമിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവരാകെ നനഞ്ഞ് കുതിർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു മലയുടെ ചെരുവിലായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഇവർ ടെൻറ്റ് അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മഴ തോർന്ന് മാനം തെളിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും താഴെ ഈ മലയുടെ ചെരുവിൽ താഴെ വിശാലമായ താഴ്വര തെളിഞ്ഞു വന്നു ഇവരുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന മാപ്പ് പിന്നെ ഇവരുടെ ബുദ്ധി ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇവർ പഠിച്ച ശേഷം ഇവർക്ക് മനസ്സിലായി താഴെ കാണുന്നത് തങ്ങൾ കയറി വന്ന അതേ സ്ഥലമാണ് അതേ താഴ്വരയാണ് അങ്ങ് അകലെ പൊട്ടുപോലെ കാണുന്നത് ആ നന്നൂക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാമ്പ് തന്നെ ആവാനാണ് സാധ്യത സന്തോഷം കൊണ്ട് അവർ തുള്ളിച്ചാടി അവിടെ കിടന്ന് ബഹളമൊക്കെ വെച്ചു പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലായത് ഇവിടെ കിടന്ന് ബഹളം വെച്ചിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യവുമില്ല അത്രയും ഉയരത്തിൽ അത്രയും അകലെയാണ് അവരിപ്പോൾ ഉള്ളത് പക്ഷേ ഇതിന് ഒരു മാർഗം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സന്ദർഭം മുന്നിൽ കണ്ട ബെനൂസി മറ്റൊരു രസകരമായ പദ്ധതി പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് അവിടെ നിന്ന് ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോരുന്നതിന് മുമ്പ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കൂട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞിരുന്നു തങ്ങളിങ്ങനെ നല്ലൊരു ഹൈറ്റിൽ എത്തിയിട്ട് ഈ ഒരു സ്ഥലം കണ്ടെത്തിയാൽ ഞങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം വൈകിട്ട് ഞങ്ങളൊരു ആറ് മണി ഏഴ് മണി എട്ട് മണി ഒമ്പത് മണി വരെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ വലിയ ആഴി ഉണ്ടാക്കും നിങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ഈ ബാറ്റീൻ മല ഇരിക്കുന്ന മൗണ്ട് കെന്യയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കണം ഞങ്ങൾ ഏത് ഉയരം വരെയും ചെന്ന് എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്കപ്പോൾ മനസ്സിലാവും ശരിയാണ് ഈ സമയങ്ങളിലെല്ലാം രാത്രി വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഉമ്പർത്തോയും ആ ബാക്കിയുള്ള കൂട്ടുകാരും ഈ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് മൗണ്ട് കെന്യ നൽകുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് നോക്കുമായിരുന്നു ഇവരുടെ ഈ ആഴി കാണാനായിട്ട് എന്താണെങ്കിലും ഇന്ന് ഈ താഴ്വര കണ്ടെത്തിയ സ്ഥിതിക്ക് രാത്രി തന്നെ ഈ ഒരു വലിയ ആഴി കൂട്ടണം എന്നവർ തീരുമാനിച്ചു ഏഴ് മണിക്കും ഒൻപത് മണിക്കും ഇടയ്ക്ക് ഇവർ വലിയ ആഴി ഉണ്ടാക്കി അത് വലിയ ഉയരത്തിലേക്ക് ആ ആഴി പോവുകയും ചെയ്തു ഇവരുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ആൽക്കഹോളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവർ കത്തിച്ചത് അത്യാവശ്യം ഉണങ്ങിയ വിറകുകളും കാര്യങ്ങളും വലിയ കാടായിരുന്നത് കൊണ്ട് മഴ ഏൽക്കാത്ത ഉണങ്ങിയ പല വിറകുകൾ ഇവർക്ക് കിട്ടി അതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് ഒരു വിധത്തിൽ ഇവർ അന്ന് രാത്രി തന്നെ വലിയൊരു ആഴി ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ നമുക്കിപ്പോഴും അറിയില്ല ഈ അങ്ങ് ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ക്യാമ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഉമ്പർത്തയും കൂട്ടുകാരും ഇവരുടെ ഈ ആഴി അന്ന് കണ്ടിരുന്നു എന്ന് അന്ന് രാത്രി അതികഠിനമായ തണുപ്പുണ്ടായിരുന്നു പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ തന്നെ അവർ യാത്ര തുടർന്നു ആ സമയത്ത് പ്രകൃതി വീണ്ടും വീണ്ടും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർ കണ്ടു ചിത്രശലഭങ്ങൾ അവർ അതുവരെയും അവർ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത കിളികൾ അങ്ങനെയുള്ള സസ്യ ജന്തു ജാലങ്ങൾ ഈ ഒരു യാത്രയിൽ അവർ കണ്ടെത്തി വല്ലാത്തൊരു അനുഭൂതിയായിരുന്നു അവർക്ക് ഇവർ പോകുന്ന വഴി നല്ല തണുത്ത കാറ്റും ഇവർക്ക് കിട്ടി അതുകൊണ്ട് ക്ഷീണം തീരെ ഉണ്ടായില്ല അവർ കൂടുതൽ ആവേശത്തിൽ കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് നടന്നു പക്ഷെ അന്നത്തെ ദിവസം ബെനൂസി അവശനായി ഇതിനു മുമ്പ് എൻസോയ്ക്കും പിന്നെ ജോമന്നിക്കും ഉണ്ടായ അതേ പ്രശ്നം പനി തന്നെ ഈ ബെനൂസിക്കും പിടിപെട്ടു ഇനി തൻ്റെ ഊഴമാണ് എന്ന് ബെനൂസിക്ക് മനസ്സിലായി പക്ഷേ അന്നത്തെ ദിവസം രാത്രി ഇവർ ഉറങ്ങി അതിനുശേഷം മരുന്നൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഉറങ്ങി പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ ബെനൂസിക്ക് പിന്നീട് പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അസുഖം ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് ഭേദമാകുകയും ചെയ്തു സത്യത്തിലെ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സിൻഡ്രം അല്ലെങ്കിൽ മൗണ്ടൻ സിക്കൻസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ബെനൂസി ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇവർ ആ ഒരു സമയത്ത് ഏതാണ്ട് നാലായിരം മീറ്ററിന് മുകളിലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ ഒരു സമയത്തൊന്നും അവർ രാത്രിയിൽ ഊഴമിട്ടൊന്നുമല്ല അവർ കിടന്നിരുന്നത് എല്ലാവരും കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു കാരണം ഇത്രയും ഉയരത്തിൽ ഇനി അപകടം ഉണ്ടാക്കുന്ന മൃഗങ്ങൾ കാണാനുള്ള
അതിന് മറ്റൊരു കാരണം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു എൻസോയുടെ സ്ഥിതി ആരോഗ്യസ്ഥിതി അത്ര നല്ലതൊന്നും ആയിരുന്നില്ല ഇനി ഈ മലയിൽ നിന്ന് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് പോലും എൻസോ മുകളിലേക്ക് കയറാൻ പാടില്ല എന്ന് ജോവന്നി ബിനൂസിയോട് പറഞ്ഞു ഇനി കുത്തനെയുള്ള ശരിക്കുള്ള മലകയറ്റമാണ് മാത്രവുമല്ല കൂടിയ മഞ്ഞും തണുപ്പും ഈ എൻസോയ്ക്ക് അത് താങ്ങാനുള്ള ശേഷി ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ബേസ് ക്യാമ്പ് ചെയ്യാം എന്ന് തന്നെ ഇവർ തീരുമാനമെടുത്തത് എന്താണേലും അതിന് പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലം ഇവർ കണ്ടെത്തി ഈ മലയുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് മുഴച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു പാറയുണ്ട് ആ പാറയുടെ അടിവശത്ത് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ ഇവരുടെ കയ്യിലുള്ള ഉപകരണങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നല്ലൊരു ടെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ ഈ ഇവിടെ ഇവർക്ക് താമസിക്കാം എൻസോയ്ക്ക് സുഖമായിട്ട് താമസിക്കാം ആ സമയത്ത് ഇവർക്ക് മല കയറി ഇറങ്ങി വരികയും ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഇവർ ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് പാറയുടെ കീഴിൽ ഇവർ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ടെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു ഈ പാറയുടെ മുകളിൽ ഇവർ വലിയൊരു വടിയുടെ അറ്റത്ത് നല്ലൊരു നീളമുള്ള തുണി ഇവർ ഇടുകയും ചെയ്തു അത് അടയാളമായിട്ടിട്ടതാണ് കാരണം ഇവർ മലയെ കയറിയിട്ട് ഇറങ്ങി വരുന്ന സമയത്ത് മഞ്ഞ് പെയ്ത് കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഇവരുടെ ഈ കൂടാരം കണ്ടെത്താനായിട്ട് പ്രയാസമാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊരു തുണി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വലിയൊരു വടി ഇവർ വെച്ചത് ഇത് ഈ ബേസ് ക്യാമ്പിൽ കിടക്കുന്ന ആളിൻ്റെ ചുമതലയാണ് ഇതെല്ലാം നോക്കുക ഇതിൻ്റെ ഈ വടിയുടെ മുകളിലുള്ള തുണിയിൽ മഞ്ഞ് തട്ടാതെ നോക്കുക കാരണം മഞ്ഞുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം കുറഞ്ഞു കളഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും വെക്കണം എങ്കിലേ ഇവർക്ക് ഇത് കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇതൊക്കെയാണ് ബേസ് ക്യാമ്പിലെ ആളിൻ്റെ പ്രധാന പരിപാടികൾ ഇതൊക്കെ എൻസോ ചെയ്യുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഇവർക്ക് സംശയമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യം അത്രയ്ക്ക് മോശമാണ് അങ്ങനെ കൂടാരത്തിൻ്റെ പണി പൂർത്തിയായി ബെനൂസി എൻസോയെ ബേസ് ക്യാമ്പ് കമാൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് അവരോധിച്ചു രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ചിരി ഉണർത്തുന്ന ഒരു ചെറിയ ചടങ്ങൊക്കെ നടത്തിയിട്ടാണ് അവരത് അങ്ങനെ ചെയ്തത് അതിനുശേഷം അവർ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ മൂന്ന് പേരും കൂടെ വലിയൊരു പാറയുടെ മുകളിൽ കയറി നിന്നുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ബാറ്റിയൻ കൊടുമുടിയിലേക്ക് നോക്കി വളരെ ശക്തമായ രീതിയിൽ നിങ്ങളെയൊന്നും ഞാൻ കയറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ധിഖാരത്തോടെ നിൽക്കുന്ന ബാറ്റിയൻ കൊടുമുടി ഇനി ഈ ചിത്രം ഒന്ന് നോക്കുക ഇവർ കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് മാറി ഒരു തടാകമുണ്ട് ആ തടാകത്തിൽ നിന്നാണ് ശരിക്കും നന്നൂക്കി അരുവി ഒഴുകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ശരിക്കും ഈ ബെനൂസിയുടെ കാൽക്കുലേഷൻ കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു നന്നൂക്കി ഈ മലയുടെ ഏതാണ്ട് മുകൾ ഭാഗം വരെയും എത്തുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്നാണ് ഈ ഒരു തടാകത്തിൽ നിന്നാണ് ആ നദി ആ ഒരു അരുവി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ ഫോളോ ചെയ്ത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇവർ ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്തു ഇനി ഈ തടാക തീരത്ത് നിന്ന് കുറച്ചുകൂടെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാറ്റിയൻ മല കാണാം ഈ ബാറ്റിയൻ മലയുടെ ഇടത്തും വശത്തും മൊത്തത്തോടെ ഒരു റാവ് വലുപ്പത്തിൽ ഒരു ഒരു റിഡ്ജ് ഒരു വരമ്പ് കിടക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആ റിഡ്ജിനെ ഇടത്തും വലത്തുമായിട്ട് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇടത്ത് ഭാഗം വഴിയാണ് ഇവർക്ക് കയറി മുകളിലേക്ക് പോകേണ്ടത് മഞ്ഞ് മൂടി കിടക്കുന്ന കുത്തനെയുള്ള ഒരു വഴിയാണ് അതിലൂടെയുള്ള യാത്ര അത്ര എളുപ്പമല്ല സാധാരണ ആളുകൾ ഇതിനു മുമ്പ് കയറിയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ബാറ്റിയൻ കീഴടക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ മലയുടെ മറുഭാഗത്ത് നിന്നാണ് പക്ഷെ ഇവർക്ക് ഇനി മറുഭാഗത്ത് എത്തിച്ചേരാനോ അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും സമയം ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാനോ ഉള്ള സാധന സാമഗ്രികളോ ഭക്ഷണമോ ഒന്നും ഇവരുടെ കയ്യിലില്ല ഇവർക്ക് ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഈ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കയറാനേ നിർവാഹമുള്ളൂ പക്ഷെ ഇതുവഴി ഇതിനു മുമ്പ് മറ്റാരും കയറിയിട്ടില്ല ഇനി ബാറ്റിയൻ ഇവർക്ക് കയറാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നിരിക്കട്ടെ പതുക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇട്ടേച്ച് തിരിച്ചു പോരേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തിരിച്ച് ബേസ് ക്യാമ്പിൽ വന്നിട്ട് ഒന്ന് വിശ്രമിച്ച ശേഷം വീണ്ടും ഈ ബാറ്റിയൻ്റെ ബേസിലൂടെ ഒന്ന് ഇടത്ത് വശത്തൂടെ ഒന്ന് കറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പുറയിലുള്ള രണ്ടാമത്തെ കുടുമുടി ലനേന കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഇവർക്ക് സാധിക്കും അത് കയറിയിട്ട് തിരിച്ചു വരാം എന്നാണ് ഇവർ കരുതിയിരിക്കുന്നത് ഇവരുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം ബാറ്റിയൻ തന്നെയാണ് നടന്നില്ലെങ്കിൽ ലനേന അങ്ങനെ ഫെബ്രുവരി രണ്ടാം തീയതി ചൊവ്വാഴ്ച ബെനൂസിയും ജോവന്നിയും രണ്ട് നേരത്തേക്കുള്ള ഭക്ഷണം മാത്രം കയ്യിൽ കരുതിയിട്ട് ഈ ബാറ്റിയൻ ലക്ഷ്യമാക്കി പുറപ്പെട്ടു കുറച്ചുകൂടി മുകളിലേക്ക് കയറി ബാറ്റിയനെ വിശദമായിട്ടൊന്ന് പഠിക്കുക കൂടുതൽ പുറകിൽ ഒളിച്ചു നിൽക്കുന്ന ലനേനെ ഒരു നോക്ക് കാണുക ഇത്രയുമായിരുന്നു ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം മുമ്പ് പറഞ്ഞല്ലോ നന്നൂക്കി ഉത്ഭവിക്കുന്നു എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ആ സ്ഥലത്ത് വലിയൊരു തടാകമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഐസ് പാളുകളും പാറകളും നിറഞ്ഞ വഴികളായിരുന്നു ആദ്യമൊക്കെ എന്നാൽ പിന്നീട് ചുറ്റിനും മഞ്ഞ് കട്ടകൾ മാത്രമായി മുള്ളാണികൾ ഘ
അവർ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കുടിലാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ ഇവർക്കത് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല ഇവർക്ക് ഒരിക്കലും കാണാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം ഈ മലയുടെ മറുഭാഗത്താണ് അതുള്ളത് ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ ബേസ് ക്യാമ്പിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതോടെ അന്നത്തേക്ക് ആ യാത്ര മതിയാക്കി അവർ തിരിച്ച് ബേസ് ക്യാമ്പിലേക്ക് എൻസോ കിടക്കുന്ന ക്യാമ്പിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തി എന്നാൽ തിരികെ ബേസ് ക്യാമ്പിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് പഴയ അനാരോഗ്യമൊക്കെ മറന്നിട്ട് ആക്റ്റീവായിട്ടിരിക്കുന്ന എൻസോയെ അവർക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചത് അവിടെ മിച്ചമുണ്ടായിരുന്ന സകല പണികളും ഒറ്റയ്ക്ക് എൻസോ ചെയ്തു തീർത്തു ഈ കൂടാരം കൂടുതൽ കയറുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കൂടുതൽ ബലമുള്ളതാക്കി മാറ്റി അത് മാത്രവുമല്ല ഈ ബെനൂസിയുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന കപ്പ് കാണാതെ പോയി അതിന് പകരം ഇവരുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ടിൻ ഫുഡിൻ്റെ ആ ടിന്നൊക്കെ എടുത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ഇദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കപ്പ് അദ്ദേഹം നിർമ്മിച്ചു കൂടാരത്തിൽ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന സകല പണികളും പൂർത്തിയാക്കി അത് മാത്രവുമല്ല മഞ്ഞ് ഒലിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വെള്ളം ഈ കൂടാരത്തിലേക്ക് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിന് ചുറ്റും ചെറിയ കിടങ്ങ് പോലെ കുഴികളൊക്കെ ഇദ്ദേഹം തീർത്തു അങ്ങനെ വളരെ വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൂടാരമാണ് ഇപ്പോൾ എൻസോ ഇവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിർമ്മിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് താൻ വെറും ഒരു വേസ്റ്റ് ഒന്നുമല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ദൂരെ ഇവിടെ വന്നു തനിക്ക് അസുഖമായിരുന്നു എന്നതുകൊണ്ടൊന്നും ഈ ഒരു ദൗത്യത്തിന് യാതൊരു കുറവും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്ന് എൻസോ ഈ നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു തങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ ആളെ തന്നെയാണ് തങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നത് എന്ന് അന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ബാക്കി രണ്ടുപേർക്കും തോന്നി ഇപ്പോൾ ഇവർ നേരിടുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നം ഭക്ഷണമാണ് ഇനി കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കൂടിയുള്ള ഭക്ഷണം മാത്രമേ ഇവരുടെ കയ്യിലുള്ളൂ അത് തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാണ് ഈ ഒരു മഞ്ഞു മൂടിയ മലയിൽ ഭക്ഷണം കിട്ടാൻ യാതൊരു സാധ്യതയുമില്ല വെള്ളം പോലും കിട്ടാൻ പ്രയാസമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഈ മല ഒന്നുകിൽ കയറുക അല്ലെങ്കിൽ തിരികെ പോവുക അത് മാത്രമേ ഇവരുടെ മുമ്പിൽ ഇനി ഉള്ളൂ എന്താണെങ്കിലും അടുത്ത ദിവസം ബാറ്റിയൻ കയറുക തന്നെ അതാണ് അവർ നിശ്ചയിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിറ്റേ ദിവസം അവർ പൂർണ്ണമായിട്ടും റെസ്റ്റ് എടുത്തു ഏതാണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറോളം അവർ തുടർച്ചയായിട്ട് ഉറങ്ങി പിറ്റേ ദിവസം അതി കഠിനമായ പണികൾ അവർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റു അതിനുശേഷം നല്ല തണുപ്പുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഇവർ വെള്ളം ചൂടാക്കിയിട്ട് ഈ കാപ്പി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു ശ്രമം നടത്തി പക്ഷെ നടന്നില്ല കാരണം തീ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല മുമ്പ് മൗണ്ട് കന്യ കയറിയ പല ആളുകളുടെയും ബുക്കുകളും ലേഖനങ്ങളും വായിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണല്ലോ ഈ ബെനൂസി അതിൽ പ്രകാരം അവിടെ മഞ്ഞ് പിടിക്കാത്ത പാറകളിൽ വളരുന്ന ലൊബേലിയ ചെടികളുടെയും ജയന്റ് ഗ്രൗൺസൽ ചെടികളുടെയും ഉണങ്ങിയ ഭാഗങ്ങൾ അതെടുത്തിട്ട് കത്തിക്കുവാനായിട്ട് ഇവർ ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ അതിൽ തീ പിടിച്ചില്ല നമ്മുടെ രണ്ടോ മൂന്നോ ഇരട്ടി ഉയരത്തിൽ വളരുന്ന ഭീമൻ ചെടികളാണ് ഈ ജയന്റ് ഗ്രൗൺസൽ ആഫ്രിക്കയിലെ ഒട്ടുമിക്ക പർവ്വതങ്ങളുടെയും മുകളിൽ സാധാരണ വൃക്ഷങ്ങൾ വളരുന്ന ട്രീ ലൈനിനും മുകളിൽ ഈ ജയന്റ് ഗ്രൗൺസൽ കാണപ്പെടാറുണ്ട് മൗണ്ട് കെന്യയിൽ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ വരെയും ഈ ചെടിയുണ്ട് എന്താണെങ്കിലും ഉണക്ക ചെടികൾ ഉപയോഗിച്ച് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം പരാജയപ്പെട്ടതോടെ ബിസ്ക്കറ്റും ബട്ടറും പിന്നെ താടിയല്ലി മരവിപ്പിക്കുന്ന തണുത്ത ജലവും കുടിച്ച് അവർ പ്രഭാത ഭക്ഷണം അങ്ങ് തരപ്പെടുത്തി എന്നാൽ ഉച്ചയോടെ എൻസോ കയ്യിൽ മിച്ചമുണ്ടായിരുന്ന ആൽക്കഹോൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു വിധത്തിൽ തീ ഉണ്ടാക്കിയതോടെ ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം അവർക്ക് തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ ചായ ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു ഈ കൂട്ടത്തിൽ എൻസോ മറ്റൊരു കണ്ടുപിടുത്തം കൂടി നടത്തി ഇത്ര ഉയരത്തിൽ എലികൾ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് എൻസോ കണ്ടത് കിങ് ആഫ്രിക്കൻ മോൾ റാറ്റ് എന്ന ഇനത്തെ ആകാനാണ് സാധ്യത മൗണ്ട് കെന്യയുടെ പടിഞ്ഞാറ് ചെരുവിൽ നാലായിരം മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ വരെയും ഈ ജീവികളെ കണ്ടതായിട്ട് ഔദ്യോഗികമായിട്ട് റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട് അങ്ങനെ ജോമന്യും ബെനൂസിയും പൂർണ്ണ സജ്ജരായി ബാറ്റിയൻ കീടക്കുവാനായിട്ട് തയ്യാറായി ഇപ്രാവശ്യം മലമുകളിൽ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ഇറ്റാലിയൻ പതാക പിന്നെ ഇവരുടെ മൂന്ന് പേരുടെയും പേരുകൾ എഴുതിയിട്ട് അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന സീല് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മെഴുകു വെച്ച് സീല് ചെയ്ത ആ കുപ്പി ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഇവർ എക്സ്ട്രാ കരുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അടുത്ത ദിവസം രണ്ടു മണിക്ക് തന്നെ ഇവർ എഴുന്നേറ്റു പക്ഷേ അതിനും ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് എഴുന്നേറ്റ എൻസോ ഇവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ തിളപ്പിച്ച് വെള്ളം തിളയ്ക്കാനായിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ എടുക്കും അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ തിളപ്പിച്ച് ഒരു കാപ്പിയൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ച ശേഷമാണ് ഈ എൻസോ ഇവരെ വിളിച്ചുണർത്തിയത് തന്നെ ഇന്ന് രാത്രി തിരിച്ചു വന്നില്ലെങ്കിൽ പരിഭ്രമിക്കരുത് എന്ന് എൻസോയുടെ പറഞ്ഞ ശേഷമാണ് ഇവർ കൂടാരം വിട്ടത് കാരണം ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും
ഇവർ മുകളിലേക്ക് കയറുന്നത് എന്നാൽ പന്ത്രണ്ട് മണി ആയതോടെ കാലാവസ്ഥ പെട്ടെന്നങ്ങ് ചേഞ്ചായി മാറി ശക്തമായ മുറൽ മഞ്ഞ് കൊടുങ്കാറ്റ് താപനില പെട്ടെന്നങ്ങ് താന്നു ബെനൂസിയെ അടിമുടി വരച്ചു തുടങ്ങി ഏറെ മുന്നിൽ നടന്നു കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജോവന്യയുടെ ഒരു അവ്യക്തമായ ഒരു രൂപം മാത്രമാണ് ബെനൂസിക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് എന്താണെങ്കിലും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും രണ്ടുപേരും നടത്തം നിർത്തി ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ബെനൂസി ഉറക്കെ മുമ്പിലുള്ള ജോവന്യോട് വിളിച്ചു ചോദിച്ചു നല്ല മഞ്ഞും തണുപ്പുമാണ് ഇനി മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നും കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല അങ്ങനെ പോയാൽ നമുക്ക് ഇന്ന് തിരിച്ചു വരാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല നമ്മൾ കുടുങ്ങിപ്പോകും അങ്ങ് ഉയരത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ജോവന്യ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ നേരിയ മൂളിച്ച പോലെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ബെനൂസിക്ക് തോന്നിയത് അപ്പോഴേക്കും ശക്തമായ മഞ്ഞു വീഴ്ചയും ആരംഭിച്ചു മുഖത്തേക്ക് ഈ ശക്തിയേറിയ കാറ്റില് ചരല് വാരി എറിയുന്നത് പോലെയാണ് ഐസ് കട്ടകൾ ഇവരുടെ ദേഹത്തേക്ക് വന്ന് വീണുകൊണ്ടിരുന്നത് അതോടുകൂടി കയറ്റം മാത്രമല്ല ഇറക്കവും അപകടം പിടിച്ചൊരു പണിയായിട്ട് മാറി നാൽപ്പത് മിനിറ്റുകൾക്ക് ശേഷമാണ് മുൻപേ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ജോവന്നി തിരിച്ചു നടന്ന് ഈ ബെനൂസിയുടെ അരിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് കനത്ത മഞ്ഞു വീഴ്ച തുടങ്ങിയതോടെ അവർ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വന്നപ്പോൾ ലാൻഡ്മാർക്കായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന പാറകൾ മഞ്ഞു മൂടി തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാതെ പോകുമോ എന്നുള്ള ഭയം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ശക്തിയേറിയ കാറ്റ് ഹിമശകലങ്ങളെ തട്ടിത്തെറുപ്പിച്ച് കളഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നതിനാൽ പാറകൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് അപ്രത്യക്ഷമായില്ല എങ്കിലും കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കാറ്റിന്റെ വേഗത കുറഞ്ഞതോടെ അവർ ഇറക്കത്തിന്റെ വേഗതയും വർദ്ധിപ്പിച്ചു തിരിച്ചിറങ്ങിയപ്പോൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും മഞ്ഞു വന്ന് മൂടിയതിനാൽ അവർക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റിയതേയില്ല ഭാഗ്യത്തിന് അവർ വെച്ചിരുന്ന റെഡ് ആരോ മാർക്കുകൾ കാറ്റിനെ അതിജീവിച്ച് അതേ സ്ഥലങ്ങളിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ആരോ മാർക്ക് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് കാണുന്നതുവരെയും അവർക്ക് ഭയമായിരുന്നു വഴി തെറ്റിയാൽ ഇവിടെ കിടന്ന് മരവിച്ച് മരിക്കേണ്ടി വരും അവസാനം അവർ സുരക്ഷിതമായ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് നടന്ന് ഇറങ്ങി അപ്പോഴേക്കും മഞ്ഞു വീഴ്ചയും കാറ്റും കുറച്ചൊന്ന് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവർ തിരിഞ്ഞ് മലമുകളിലേക്ക് നോക്കി മുമ്പ് കണ്ടതിനേക്കാളും വെളുത്തും അജയനുമായിട്ടാണ് ബാറ്റിയൻ ഇപ്പോഴുള്ളത് ഭക്ഷണത്തിന്റെ കുറവ് അതുകൊണ്ടുണ്ടായ സമയ പരിമിതി അതുമാത്രവുമല്ല അനാരോഗ്യം സമയക്കുറവ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് വന്നതോടെ ഇവർക്ക് ബാറ്റിയൻ കയറുക എന്നത് അസാധ്യമായിട്ട് തന്നെ മാറി അവസാനം ബാറ്റിയൻ കയറുക എന്നുള്ള മോഹം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് തന്നെ എന്ന് അവർ തീരുമാനമെടുത്തു ബാറ്റിയന്റെ പുറകിൽ ഒളിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഇതിലും ഉയരക്കുറവുള്ള ലെനേന കയറുക തന്നെയാണ് എളുപ്പം അവസാനം നീണ്ട പതിനെട്ട് മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം അവർ എൻസോ കിടക്കുന്ന ബെയ്സ് ക്യാമ്പിൽ ഒരു വിധത്തിൽ തിരിച്ചെത്തി ക്യാമ്പിൽ ഭക്ഷണം കുറവായിരുന്നത് കൊണ്ട് എൻസോയും ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല മല കയറിയിട്ട് ക്ഷീണിച്ചു വരുന്ന ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ ഭക്ഷണം ആവശ്യമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ പാവം എൻസോ അന്നത്തെ ദിവസം ഒന്നും കഴിക്കാതെയാണ് കിടന്നിരുന്നത് എന്താണെങ്കിലും മിച്ചമുണ്ടായിരുന്ന ഭക്ഷണം പങ്കിട്ടെടുത്ത് ആ മൂന്ന് പേരും ഭക്ഷണം കഴിച്ച ശേഷം ആ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങി പിറ്റേ ദിവസം അവർ പൂർണ്ണമായിട്ടും റെസ്റ്റ് എടുത്തു കാരണം വീണ്ടും അടുത്ത മലകയറ്റം ആരംഭിക്കുകയാണ് ലെനേന വീണ്ടും അടുത്ത ദിവസം ഫെബ്രുവരി ആറാം തീയതി അവർ ലെനേന ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള യാത്ര ആരംഭിച്ചു ഇപ്രാവശ്യം കുറച്ചുകൂടി നേരത്തെയാണ് അവർ ആ ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത് കാരണം മഞ്ഞു വീഴ്ചയും കാറ്റും ഒക്കെ വരുന്ന ഏകദേശ സമയം ഇവർക്ക് മനസ്സിലായി അതിനു മുമ്പ് ലെനേന കയറി ഇറങ്ങി ഇവർക്ക് തിരികെ വരണം അതാണ് ഇവരുടെ ഉദ്ദേശം മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ബാറ്റിയൻ കയറാതെ അതിന്റെ ഇടത്തുവശത്തൂടെ ഒന്ന് കറങ്ങിയാൽ മാത്രമേ പുറകിലുള്ള ലെനേനയുടെ അടുത്ത് എത്താനായിട്ട് ഇവർക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ കുത്തനെയുള്ള കയറ്റമൊന്നും ആയിരുന്നില്ല എങ്കിലും പ്രയാസമേറിയ മഞ്ഞ് കട്ടകളിലൂടെയുള്ള യാത്രയാണ് എന്താണെങ്കിലും അതൊക്കെ അവർ നടത്തി സാവധാനം ലെനേനയുടെ സൈഡിൽ അവർ എത്തിച്ചേർന്നു അങ്ങനെ ഏറ്റവും അവസാനം പത്ത് അഞ്ചിന് രാവിലെ പത്ത് അഞ്ചിന് ഇവര് ആ മൗണ്ട് കെന്യയിലെ മൂന്നാമത്തെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടിയായിട്ടുള്ള ലെനേന അത് അവർ കീഴടക്കി അതിന്റെ മുകളിൽ ഈ യുദ്ധ തടവുകാർ ഒരു വിധത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു എട്ട് മാസത്തെ തയ്യാറെടുപ്പ് അതിനുശേഷം ഈ ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ചാടി വീണ്ടും പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ദിവസങ്ങൾ ഈ വനങ്ങൾ മലകൾ ഒക്കെ കവർ ചെയ്ത് അവസാനം അവർ നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് മീറ്റർ ഉയരമുള്ള മൗണ്ട് ലെനേന കീഴടക്കിയിരിക്കുകയാണ് ആ കൊടുമുടിയുടെ നെറുകളിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ചകൾ അവരെ നിശബ്ദരാക്കി കളഞ്ഞു ലക്ഷക്കണക്കിന് മൃഗങ്ങൾ വിഹരിക്കുന്ന കെനിയൻ സമനലങ്ങൾ ഒരൊറ്റ ഫ്രെയിമിൽ അവരുടെ മുന്നിൽ തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് അവിടെ നിന്നും മറുവശത്തേക്ക് നോക്കി അവർ താഴെ ബാറ്റിനിലേക്കുള്ള ഒരു പാതയും അവിടെ ഒരു കുടിലും കണ്ടു ബാറ്റിയൻ കയറാനുള്ള എളുപ്പമാർഗം അതാവണം അവർക്ക് പക്ഷേ ഇനി അത് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കാനുള്ള
നിമിർന്ന് നിന്ന് സല്യൂട്ട് അടിച്ച ശേഷം എൻസോട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഞങ്ങൾ ഇന്ന സമയത്ത് പത്ത് അഞ്ചിന് ഇറ്റാലിയൻ പതാക ഈ മൗണ്ട് ലെനേനയുടെ മുകളിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് അതിനുശേഷം ഉച്ചത്തിൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അഭിനന്ദിച്ചു അന്നത്തെ ദിവസം അവർക്ക് ഉറക്കമില്ലാത്ത ഒരു രാത്രിയായിരുന്നു കാരണം അവർ ഇത്രയും നാൾ ഇത്രയും മാസങ്ങൾ പരിശ്രമിച്ച് ഒരു വിധത്തിൽ തടവ് ചാടി വന്ന ആളുകളാണ് എന്ന് ഓർക്കുക അവർ മൗണ്ട് ലെനേന കീഴ്പ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ചരിത്രം മാറ്റിമറിച്ചിരിക്കുകയാണ് പി ഒ ഡബ്ല്യു ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് താഴെയുള്ള ഇവരുടെ ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് ഒൻപത് പത്ത് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അവർ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിയത് പക്ഷേ അത്രയും ദിവസങ്ങൾ വേണ്ടി വന്നില്ല അവർക്ക് താഴേക്ക് പോകാനായിട്ട് അങ്ങനെ നീണ്ട പതിനെട്ട് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് ആ ഒരു യാത്ര പൂർത്തീകരിച്ച് ഇവർ തിരിച്ച് നന്യൂക്കിയിലെ പി ഒ ഡബ്ല്യു ക്യാമ്പിൽ എത്തിച്ചേർന്നു അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഫെബ്രുവരി മാസം പത്താം തീയതിയാണ് ഇവർ തിരിച്ച് ക്യാമ്പിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി പോകുന്നത് പോലെ തന്നെ വലിയൊരു തമാശ ഒപ്പിച്ച ശേഷമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവർ അങ്ങോട്ടേക്കും കയറി ചെന്നത് രാത്രിയിൽ ആ പഴയ പച്ചക്കറി തോട്ടത്തിൽ ഒളിച്ചു കടന്ന ഇവര് ആ പഴയ ടെന്റിനകത്ത് അന്നത്തെ രാത്രിയിൽ ആരും കാണാതെ കിടന്നു ഇവരെപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും തിരിച്ചു വരാം എന്നറിയാമായിരുന്ന ഇവരുടെ കൂട്ടുകാര് ഈ ഷെഡിനുള്ളിൽ ഇവരുടെ യൂണിഫോമുകൾ ഇതിനകത്തുള്ള ഇവർ ധരിക്കേണ്ട ഈ തടവ് പുള്ളികളുടെ യൂണിഫോമുകൾ നേരത്തെ തന്നെ അതിനകത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രാത്രി മുഴുവൻ നിശബ്ദരായിട്ട് അവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയ ശേഷം ഇവർ രാവിലെ ബാക്കി ആളുകൾ ഈ തോട്ടത്തിൽ പണിയാൻ വന്ന സമയത്ത് അവരാരും അറിയാതെ ഈ യൂണിഫോം ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇതിനുള്ളിലേക്ക് ഈ ഒരു പച്ചക്കറി തോട്ടത്തിനുള്ളിലേക്ക് കയറിയിട്ട് അതിനകത്ത് ഒന്നും അറിയാത്ത മട്ടിൽ പണിയാനായിട്ട് തുടങ്ങി പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ള തടവ് പുള്ളികൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇവര് മൂന്ന് പേരുമാണ് അവരെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഊരി ചിരിച്ചു പക്ഷെ ഇവരാണ് എന്ന് ആളുകൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിച്ചതേ ഇല്ല ഇവരോട് സ്നേഹം ഉണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് ആഫ്രിക്കൻ ഗാർഡുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ സാവധാനം അടുത്ത് വന്നിട്ട് സംഭവമൊക്കെ നടന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഇവർ പറഞ്ഞു എല്ലാം നടന്നു വിജയകരമായിട്ട് നടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അവരും ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നകത്തങ്ങ് പോയി ശേഷം അന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഇവരെല്ലാവരുടെയും കൂട്ടത്തിൽ ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് ഇരുന്ന സമയത്താണ് ആളുകൾ ഇവരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതും ഭയങ്കര ബഹളമൊക്കെ ആയതും എല്ലാവരും ഓടി വന്ന് ഇവരെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു സംഭവമൊക്കെ നടന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഇവരത് കീഴ്പ്പെടുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അതിനകത്ത് ഭയങ്കര ബഹളമായി ഈ ബഹളം എല്ലാം കേട്ടിട്ട് ബ്രിട്ടീഷ് ഓഫീസേഴ്സ് അവിടെ എത്തുകയും ഇവരെ കൈയോടെ പിടികൂടുകയും ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇവരെ വിചാരണയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റി പക്ഷേ അവിടെയാണ് മറ്റൊരു അത്ഭുതം നടന്നത് സാധാരണ ഇങ്ങനെ ചാടി പോയിട്ട് തിരിച്ച് പിടികൂടപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസത്തെ ഏകാന്തവാസമാണ് കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇവർ കാണിച്ച പ്രവൃത്തി ഇവരുടെ വയൽ നിന്ന് കിട്ടുകയും ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തതോടെ ഈ ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് ഇവരുടെ ഒരു സാഹസികതയിൽ വലിയൊരു ഇഷ്ടം തോന്നുകയും ഈ ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസത്തെ ഏകാന്തവാസം വെറും ഏഴ് ദിവസമാക്കി മാറ്റിക്കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ഏഴാം ദിവസം പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയ അവരെയും കാത്തുകൊണ്ട് കെനിയൻ ന്യൂസ് പേപ്പറുകളിൽ മറ്റൊരു വാർത്ത കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു നെയ്റോബിയിൽ നിന്ന് മല കയറാനായിട്ട് പോയ മറ്റൊരു സംഘം ആളുകൾ ഈ മൗണ്ട് ലെനയുടെ മുകളിൽ ഇറ്റാലിയൻ പതാക കണ്ടെത്തി എന്നുള്ള വാർത്തയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അതോടുകൂടി ഇവരതിൻ്റെ മുകളിൽ ചെന്നു യഥാർത്ഥമായിട്ടും ചെന്നു എന്ന് ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലായി അതിനുശേഷം ആ ക്യാമ്പിലെ സൂപ്പർ ഹീറോകളായിട്ട് ഇവർ മൂന്ന് പേരും മാറുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് യുദ്ധമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് സ്വതന്ത്രനായിട്ട് നാട്ടിലേക്ക് പോയ ഈ ഫിലിസ് ബെനൂസി തങ്ങളുടെ ഈ അനുഭവങ്ങൾ ഒരു പുസ്തകമാക്കിയിട്ട് ഇറ്റാലിയൻ ഭാഷയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷയാണ് നോ പിക്നിക് ഓൺ മൗണ്ട് കെനിയ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടുന്ന പൂർണ്ണ വിവരങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ നിന്നാണ് അതുമാത്രമല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ ദി അസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേരിൽ ഈ ഒരു സംഭവത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ടല്ലെങ്കിലും ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ചിത്രവും ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ചരിത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കി ഉണ്ടാക്കിയതാണെങ്കിലും ഈ അസൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചിത്രം കഥ മറ്റൊരു രീതിയിലാണ് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുന്നത് രണ്ട് തടവുകാർ ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് മേലുദ്യോഗസ്ഥനുമായിട്ടുള്ള വഴക്കിൻ്റെ പേരിൽ മൗണ്ട് കെന്യ കയറുന്നതായിട്ടാണ് ഇത് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് സിനിമയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു സ്ത്രീ കഥാപാത്രം കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു തടവുകാരനും ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായി വാശി ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള കാരണവും ഈ ഒരു സ്ത്രീ കഥാപാത്രമാണ
നമുക്ക് പലതും നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നതിന്റെ തെളിവാണ് ഈ ഒരു ചരിത്രം എന്നും രാവിലെ അങ്ങ് അകലെ മൗണ്ട് കെനിയെയും കണ്ടിട്ട് തനിക്ക് ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ആ ജയിലിൽ കിടന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഫെലിസ് ബിനൂസിയെയും ജോവനിയെയും എൻസോയും ഒന്നും നമ്മൾ ഇന്ന് അറിയുമായിരുന്നില്ല എല്ലാ ദിവസവും എഴുന്നേൽക്കുന്ന നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇതുപോലെ ഒരു മൗണ്ട് കെനിയ തെളിഞ്ഞു നിൽപ്പുണ്ട് അത് കയറണമോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ള തീരുമാനം നമ്മു